Esto es lo más heterosexual que lo puedo hacer, señor. Podemos decir oficialmente bienvenidos a un nuevo episodio de Hostel. Pero Con Racing Campeón. Edición Racing Campeón. Fuerte el aplauso. Me pongo de pie. Pero a esta edición me invitaron a mí. Fuerte de pie, nena. Fuerte de pie, nena. Que papá salió campeón. Ustedes no son mis padres. Fue cuatro son, mi amor. Boquita. Ahí. Igual estoy muy contenta por ustedes, Fe felicidad absoluta. ¿Sabes qué? Eh, me llamaron de Independiente dos o tres, me mandaron mensaje que, oh. y, y sé que lo hicieron de buena leche en otros cargándote, pero me llamó la atención mucha gente de Boca felicitándome eh, de Huracán de, y de Racing de hablar, ¿no? La verdad que fue... ¿Por qué a mí no me, agrade, no me, no me felicitaron? Porque no saben que soy de Racing todavía hay mucha gente, boludo. Ahora, deberían. Vos, deberían, vos tenés que entrar... Tenés que con la casaca de Racing, ¿no? Tenés casaca. Yo soy el amuleto. ¿Tenés poco. casaca de Racing? Eh, pero prestada una. Bueno, yo te voy a conseguir una. De repente es a los dirigentes, le digo. No me tiembla el pulso no. para decirle a la dirigencia de Racing una una que están paviando, haciendo partidos en otros países y yo... No tengo una camiseta Desde todavía. que vos sos de Racing, Racing no para de ganar. Y no tenés una sola camiseta claro. propia. ¿Dónde están los dirigentes de la política? ¡Bien! Cuando se los necesita, cuiden a los hinchas. Eh, eh, nombremos dirigentes. Blanco. 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 Chorini. Chorini. ¿Y por qué haces, boludo? ¿Cómo sabes todo Porque esto? te estoy copiando lo que estás diciendo vos. Es rápida. Chorinizo. Zeninson. ¿Qué dice? Bueno, y por supuesto, bienvenida Romírez Calo. Ah, sí, yo vine, hola. hola. ¿Qué tal? Claro, porque yo... Me encanta esta picante, me encanta, me encanta. Le dije... Hermosa ni, mañana, ¿verdad? Ni la sí, salud, perra. Pero porque la veo cuatro horas todos los días a la mañana en la radio, mi compañera en Rock and Pop. Ah, son dos contra uno hoy. Y a la noche en Bendita. Así que yo estoy harto de verla, pero es de las personas para mí humilde opinión, de las personas más talentosas que tiene eh, la televisión argentina, Ay, la profesora sí. de historia eh, y soltera en este momento. ¿Qué más sí. se puede decir de vos, Romina? No, que soy muy talentosa, Qué eso también. <risa> y es sí. soltera. Solterísima, solterísima. ¿Pero está de novio o no? No, no, estoy abierta, sí. estoy tirando CV. Estás abierta. Estoy tirando currículum, a ojo ver qué con, prende. Ojo con los besos, está abierta porque... Viste. No, no, estoy abierta a las propuestas, lo que pasa es que el mercado del usado está imposible. Está imposible. Entonces, pero así no, estoy abierta. No, 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 pasa que ahora está todo más... más no, si yo soy ¿no? usada también, ¿qué bueno, me van a hacer bueno, no. los kilómetros? No, seguro. <ríe> ¿Qué te vas claro. a hacer? La, la... Tenés, ya tenés medio motor hecho, hay que ya, los aros, todo, ¿no? Ya a esta altura me permuto, ya es una, tengo el tacho acá arriba puesto. Qué sí. qué linda. Pero, Pero bueno, estás en un momento de búsqueda, así que invitamos a las personas que nos están mirando. Mm. Si por ahí le gusta Yomi, si por ahí le gusta el turco, díganoslo. Claro, diga, digan en el chat. Díganos. ¿De quién gusta de los tres? Claro. Puede ser hombre, mujer. Claro. Por ahí sea, nos eh. gusta, no es que ustedes gustan claro. de nosotros, pero de los tres. Si alguien, si están en una isla desierta, como dice el, el juego. Se cae el avión. Se cazar, cae el avión. Se cae. No cazar, se mata. Y, y, y se, y, ¿eh? es Ese juego. Es cazar, matar y, y hacer el amor. Hacer el hacer amor. El amor. ¿A quién, a quién, ¿Con quién te casás? ¿A quién matás? ¿Y con quién haces el amor de los que son los tres? Eh, lo ponen en el chat de YouTube o nos mandan un audio al 11 55 86 11 95 eh, de este grupo que pudimos. Somos tres caras bonitas, tres cuerpos muy sensuales y muy activos. Y acá es el Mirá momento que en es que eso. Turco García... ¡La Roca! ¡La Roca García! Eh, cada día... 61, perro, ¿eh? 61. Me da una bronca cada vez que lo hace porque yo, yo eh, cada día me parezco más... Vos estás así, pero ahora. <risa> <risa> estás como el turco, pero ahora. Claro. Eh, ahora es todo caer. Hoy, mí, da, dame toda. Hoy soy Goldi, yo. Sos, un, sos una burrata, no tenés forma, ¿no? ¿Sabes qué? Denme tiempo, porque yo a mis 61 voy a estar... Espléndido. Un chullazo. Vas a ser Carlos Perciavale, vos a los 61, no tengo duda. Traje de colores, señor, por favor, ya está con los strass. Aristos. Pare un poco. Sí, muy con las plumas, eh, por los barrios. Sí, te veo, te veo. Eh, bueno, antes de comenzar con este programa, porque tenemos toda una rutina increíble, señora, la cantidad de temas que tenemos en el programa de hoy no lo vamos a llegar a hacer, pero te tengo que preguntar por Racing Campeón, ¿cómo Eso. fue el, ese día? ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo comenzó bueno, tu mañana? Primero, tupito? viste que dije acá que no iba. Sí, dijiste que no ibas y finalmente fuiste. Bueno, me, me llamó Miguel Jiménez, que es muy amigo mío, y me dijo, vamos. Eso fue un, un, el... El viernes, el viernes a la mañana o jueves a la noche. Cuando salí de acá, el jueves a la noche. Digo, bueno, lo que me sonaba, viste, me hacía un poquito de ruido el avión, viste. Sí. Una palomita de ocho personas. 
que yo ya soy cagón en un avión. Ah, fuiste en un avión chico. Eh, soy cagón en un avión de línea, imagínate. Imagínate mm. un avión chiquito. En avioneta. Cagón. Pero yo, sí, soy re cagón. <risa> Pero ¿qué pasa? Eh, 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 van Estos aviones van igual un poquito más arriba que, que lo de línea. Y encima se mueven menos. ¿Viste? Voy a decir cómo se mueven menos. Son de aluminio, no lloré, son espectaculares. ¿No sería que por ahí vos estabas muy en una y ni te diste cuenta? No, 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 le tengo miedo. Igual acá viajamos bárbaro, entonces llegamos al aeropuerto de San Fernando a las 7 de la mañana. Llegamos ocho y media. Ahora, llegamos, ¿con quién fuiste? Con Jiménez, con, eh, con Bou, con eh, Amoroso, el hijo Amoroso. Toda gente muy de racismo. Ah, sí, sí. Pues yo la miro a la Yami como diciendo, ¿quién es Jiménez? Sí, sí, sí. Bou, de, hecho, es? de Bou? hecho, sé que se salió desempeñó, y salió se desempeñó con, en el Racing. equipo. Pero Perdón, no sé. eh, quizás es un insulto lo que estoy diciendo, ¿quién es Jiménez? Porque seguramente es alguien muy conocido. Jiménez era vicepresidente de Racing, ahora como se postula... Para las elecciones también renunció un año, hace un año, para postularse también. Te pero... amamos, Maestro Jiménez. Te... Una camiseta, Maestro Jiménez, por favor, para Enzo. Te va, te va, te va a dar, Jiménez te va a dar. Y bueno, y llegamos, me levanté a las 4, salí de casa, llegué a, a San Fernando, tomamos el avión, sí. pinch, bajamos, ocho y media, nueve, estábamos en Asunción. Eh, y bueno, y en Asunción ahí, estuvimos en el aeropuerto de ahí, no, un lunch, hasta que nos fue una camioneta, nos fuimos a comer a un shopping y de ahí a la cancha. Me llamó mucho la atención y quiero agradecerle a toda la gente de Paraguay que nos atendieron de maravilla a los argentinos porque hacía mucho calor y ya 6, 7 cuadras tenía que dejar el auto y caminar. Y la gente de adentro de las casas con mangueras no... no los no, manguereaban. No, no, mangueraban, todo, la verdad que... Y muchos me conocieron por el streaming mío y este que, por supuesto, ¿no? Claro. Y me hicieron pasar a la casa, me dieron tereré, me daban chipá. La verdad que, sí. la verdad, muy agradecido, muy gentil, muy amable a la gente de Paraguay. Bueno, después en la cancha, por supuesto, llegar al estadio con, con Bo y yo, bueno, nos costó un montón, fotos, la gente, todos llegamos, nerviosismo. Eso te iba a decir, ¿ahí ya estabas muy nervioso? Sí, sí, porque vos cuando jugás al fútbol, sí. lo descargás vos dentro de la cancha. Claro. Cuando vos estás del lado afuera, siendo técnico, peor, y siendo simpatizante, vos querés... Ves el partido, ves las cosas que pasan, pero no puedes hacer nada. El que decide es el jugador siempre. Claro. El ¿Sos tenis... puteador como no. hincha? No, no, yo jamás, jamás puteé nada, no. No siempre Tampoco a jugar. te veo sereno como no, un cura. No, no, sí, cambio, no, no, no. Yo siempre, no, pero por dentro, pero jugador jamás, y menos de mi, de mi club, ¿no? No, yo jamás voy a bien soy todo jugador. Primero porque fui jugador de fútbol, sé lo que es, pero a mí igual no me afectaban las, las puteadas ni nada por el estilo. La de los contrarios nunca nos afectaba ni ahí. Por ahí te pueden afectar la de tu club, pero yo tuve mucho gente. A mí nunca me, me insultó uh -huh. un hincha de mi equipo donde jugaba. Porque yo podía jugar mal, bien o regular, sí. pero siempre corría, dejaba todo en la cancha. Entonces, viste cómo como es maravilla, cómo es. También dabas un poco de, por ahí también dabas un poco de miedo. No, no, pero en la cancha te pude y ¿qué haces? Te pude en la cancha y no lo ves al tipo. Pero no, siempre me, me brindé por el club que estuve, por mi forma de ser, así que. Y la verdad que, bueno, el partido... Pará, el primer tiempo... No, no, dos, le dije, le dije dos, a Jiménez, no, le dije, le dije a Jiménez, primer tiempo 3 a 0, qué lindo sería. Callate, pará, vos sos loco. Viste, eh, me agarró algo así, como decir 3 a 0. Y fueron 3 a 0 porque uno lo anularon que fue claro, mal anulado. Claro. Pero bueno, después dije, qué raro, Racing 2 a 0, tan tranquilo. Esto no es Racing. Era rarísimo. Y cuando no hacen el gol, dije, hay que aguantar antes de los 15, no hicieron el gol. Ahí ellos mermaron un poco... La pasamos un poquito mal, pero no tanto. Después se come el gol Salas, que ya dan los, seis, los cinco minutos de eso. Y dije, no, la puta, ahora viene un contragolpe. Y no, y vino un contragolpe de Racing por esa jugada después. Y ahí viene el tercero. Y a los Racing, ¿no? Porque hace el tercero se meten en la costa, la gente en la cancha, los jugadores, todo. Y así que, que fue espectacular, ¿no? Ver a la gente llorar. Aparte se llenó el cilindro, se llenó la olla de Asunción. Sí. Y un fanfest en Paraguay estaba lleno también. Entonces... Eh, si tuvieron sí, muy festejador. Digo, Racing, sí, Racing es sí. único, es distinto. Yo bro. quiero saber cómo, cómo fue tu reacción. Silvato, Pop, Racing gana, Racing campeón. ¿A quién manoteas, abrazás? Te arrancás la primera. Te rompe, me, eso, te arrancás me, la primera. Me abracé con Franquito Amoroso, el hijo de Amoroso, con Miguel. Vos estabas en otro lado ahí. No podías mandar y... mensaje, me imagino. Te, no, no estaba, te... se movía el desamo, se movía sí, la olla, sí, se movía. Sí, sí, Lo que sí, bueno, eh, yo soy un churacán. Lo que pasa es que a Racing lo siento porque... Hice muchas cosas del club, la gente me quiere mucho, todo, pero tengo mi corazón, yo digo, tengo mi corazón partido, ¿no? Claro. Mitad de Huracán y mitad de Racing, y yo lo siento mucho, aparte trabajo en el club, cuando yo estuve mal el club fue 
eh, eh, el que me dio, el único que me llamó para darme el laburo, como estaba yo, ya saliendo de una edición, que a veces la gente duda qué va a salir claro. o, o nada. Salí al toque, me dio trabajo, yo hace del 2015... 2014. Entonces no digas que sos de Huracán. No, no, soy que mero, soy que mero y la es gente de Racing. Es no, la gente de Racing lo sabe, me banca todo, porque bueno, aparte, ¿sabes qué? La similitud que hay, ¿no? Eh, eh, muchos jugadores pasaron por Racing o por Huracán, Racing, Huracán, Huracán, Racing. Tete Quiroz, de Teotio Iglesia, Dala Libera, eh, Fleita, eh, mucho de, eh, de Vicente, muchos jugadores de eh, Teotio Iglesia pasaron por, por las dos camisetas. Toti Iglesias era can cantante de la 25 también, me parece. No, no sé, no ah. sé. Toti Iglesias es de... No, es la que, que no, yo conozco. No, no. Sí. Pero la verdad que fue lindo. Después la vuelta, bueno, no pude ver la premiación porque nos teníamos que volver antes para salir porque había un tránsito aéreo de la puta madre y al final tuvimos que quedar cuatro horas porque no, de seis a no daban salida. Y no, bueno, es que no sabés acá. Y, y salimos. No, no, acá el obelisco. Yo, lo que he chapado en ese obelisco... ¿Me han chapaste? Sí. sí, pero como que no... ¿Para qué te pensás que va él? Para hacer celebrar un campeonato, él va a chapar ¿Cómo gente. Chapaste? No, pero sí, no, mira. Mira, mira yo con toda la muchachada. Pero ahí chapaste a uno, hay un beso a alguno, ¿no? No, no, ahí no. ¿Cómo voy a estar chapando en la foto? Él gritaba Argentina, <risa> por las dudas. <risa> eh, estaba repletísimo y nada. Eh, la euforia, la euforia, mucho. Mucha cervecita y entre cerveza y cerveza. Por ahí el, 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 hetero, el heterosexual curioso duda. que andaba por ahí duda. Duda. Y bueno, bueno, nosotros no. tenemos una teoría con vos, con los heterosexuales. Ah, nosotros tenemos una teoría, que no, pero esto nunca lo dijimos. ¿Cuál es? No, no, porque, eh, nos sucede con esto, esto con Enzo, que nosotros vamos caminando por la calle, nosotros trabajamos en los mismos lugares la misma cantidad de tiempo. O sea, la, más o menos la gente que lo conoce a Enzo, más o menos a mí me tiene de vista. Sí. Vamos caminando no por humilde, la calle. No, humilde, pero no y bueno, no, sí, no, claro, pero, nos conoce más o menos la misma sí. gente. Vamos va, caminando por la calle y el hombre heterosexual como mmm, estereotipo... Siempre lo para a Enzo. Nunca me paran a mí el hombre a saludarme. ¿Los hombres y las mujeres? No, el hétero, vos. Mi, no, mi, hétero. mi teoría es que Enzo despierta en el hombre heterosexual cierta duda, ganas, cuestionamiento, cosita. Y es, de tra es transformador. A mí no me da bola. Y yo no voy a andar juzgando. Yo le tiro a ti, no me da bola porque soy viejo, no me da bola a mí. Eh, ¿O no? No, porque sos mi compañero de trabajo. ¿Y qué tiene que ver? Y pero tenés que mantenerme <risa> económicamente, ya te dije. Claro. Yo si no me mantenés <risa> económicamente no voy a hacer ah, nada. Ah, yo soy un gatito caro, Mentira, perdón. Mentira, ojalá. Mimoso. Pero cari escuchame. No creo, debe ser mimoso, cariñoso, pero no interesado. Jamás. Ya te digo. No. Es, es, si hay algo que hice es eh, hacer todo mal. Nunca Eso pierde es, la, <risa> la humildad No, no hiciste tucumana. todo mal. Porque es, es la gente te acepta y te quiere Así que eso es un montón, ¿eh? Eso es, es, es un eh, montón. Eso. Gente. Pero escúchame. Debería aceptarlo menos también. <ríe> Estuvo oh, muy hermoso el obelisco, así que felicitaciones a toda la gente de Racing. Merecido eh, triunfo. Esto lo digo porque soy porque nuevo hincha, verdad. pero yo ya me siento de la familia racinguista. Hoy tenemos una invitada y pese a que, sea, que seas mis, mi amiga, uy, hoy me está costando. Pese a que sea tu amiga, si querés podemos dejar de ser amigos en cuando vos quieras. <risa> Yo me avisás que termina este vínculo y termina, no tengo ningún drama, pero te veo todo el tiempo. Pero es que te tengo que preguntar cosas, pese ah. a que ya sé las respuestas, pero ah, bueno, que... este es un programa y sos la invitada hoy. ¿Me tenés que entrevistar? Te tenemos que entrevistar ah. con, con el turquito, así que tenemos cosas para preguntarte. Y yo te quiero preguntar a vos, Romina Escalora que ya sabemos que estás soltera, ¿cómo arranca tu amor por la televisión? Porque hoy te dedicas a la televisión, a las redes y al teatro, pero ¿dónde crees que arranca ese amor desmedido por la televisión? Yo nací viendo, o sea, mi, me llamo Romina por el personaje de una novela. Creo que con eso ya te estoy diciendo más o menos que intrauterinamente la televisión estaba prendida en mi casa todo el tiempo. Ok, mamá, no, mamá fan de la tele también. Entonces. Mamá fan de la tele, me puso Romina por eh, la, una, un personaje de una mala de una, peli, de una novela. La mala, porque ella me decía muy mala, pero de linda y era tan inteligente. Entonces por la mala. Okay. Eh, y toda la vida, todos los recuerdos que tengo en mi vida están la tele prendida. Y, y siempre recuerdo que el juego de mi vida era jugar a ser eh, actriz de telenovela, la personaje, el personaje de chiquitita. Yo jugaba a la, a la tele, entonces... ¿Vos nada. jugabas a familia compuesta por...? Mamá, papá y mi hermana. Cuatro éramos. Cuatro. Yo siempre ba era... ¿Barrio de...? ¿Cómo? ¿Barrio? Ah, porque te, te cuesta esa palabra. Barrio. Barrio, <risa> rara, 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 rara como Yo llega. Yo una publicidad de alguna, de, de alguna graciosa. ¿En qué habló? 
<risa> eh, barrio de Flores, ah, Barrio de Flores, toda ba la vida. Claro, yo digo Bajio, dijo él. <risa> dijo Bajio, entonces dije, ¿qué estás diciendo? Ah, de Flores también, María de Flores. Sí. ¿Del Bajo? De toda la vida. María de... Eh, y no, no de Ernera entre Balbastro y Santander. Ahí nomás. Ahí, ahí nomás. Sí, sí, sí. Val ah. eh, era medio ahí a la... No, bueno, no quiero decir mucho por dónde, pero sí, sí. por ahí. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y porque sigo viviendo en el mismo lugar. Entonces, si digo más o menos dónde, bueno, sí, por claro. ahí alguien me viene a secuestrar y a hacerme cosas feas. <risa> Escúchame. y desde ese lugar, ¿qué, ¿había algún tipo de conexión con la tele? Ninguno. ¿De posibilidad de que vos termines trabajando en la televisión? Ninguno. Todo lo acer todos los acercamientos fortuitos que tuve en la vida con algún tipo de famoso... Me los acuerdo como si fuesen momentos históricos en mi vida, porque yo estaba tan alejada a cualquier famoso que te, que te cruzabas uno en la calle y es algo que no te olvidas nunca más. Por ejemplo, me acuerdo una vez que mi papá era taxista y yo él trabajaba la noche, me desperté y me, me había dejado un papel con un autógrafo de alguien. Uh -huh. Y yo no llegaba a ver quién era. Y veo que había como dos L juntas. Entonces yo estuve, no sé, ponele, tenía nueve años. Yo dije, es Tinelli, es Tinelli, ¿quién ya, va a ser? ¿Quién va a ser es Tinelli? Lo llevó a Tinelli, es bueno, Tinelli. Era Bonelli. Se levanta y papá me dijo, no, es Ricky Maravilla. <risa> bueno, tampoco. Pobre, y pobre. lo peor es que dije, qué bueno, es Ricky Maravilla, es un famoso igual, ¿entendés? Sí, era hermosa esa época. Te fanatiza cualquier famoso. Totalmente. No, te miento. Me fanatizan malos clase B. Los bisayos. A veces estoy frente, me ha tocado, no sé, Martín Fierro o algo, estar al lado de divas o de gente muy grande y es como que no sé cómo abordarla, siento que les molesto, que ¿para qué, qué va a querer hablar mientras le dan conmigo? Dale, para, yo, eso siempre me voy a discutir con todo. Uno famoso gracias a la gente. Ah, bueno, de A mí ya. me rompe la bola eso que es. Viste, no, foto, no, eso. Escúchame, si te conocen por la gente, si no, no te conocen. Y si la pues, gente pero no te tiene sigue. Un punto, tiene un punto a la Romy. No es la misma cantidad de gente que se acerca a pedir una foto a Mirta en un Martín Fierro que a... Claro, sí, sin, sin denostar claro. a nadie, ¿eh? No, pero pero a, te voy a poner un, un ejemplo. A mí, a, a mí, ponele a mí. A vos. No, y ponele a mí. Mirta, me pasó que dos veces tuve como contacto directo con Mirta y es encantadora, encantadora. Pero a mí me da cosa ir a molestar a la señora Mirta Legrana a saludarla, yo la voy, ¿entendés? Yo la voy a ver, o sea... Claro, a mí. Pero me pasa con el, el famoso más medio pelo, que medio pelo, digo, no, 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 no estrella, no estar primera figura, que la vas a saludar y se pone contento y ponete esa cacharla. Entonces, como. Moria, que... Moria es así. Bueno, Mo... Moria, claro, claro, pero Moria es diva. Moria creo es diva eh. diferente. Moria, Moria es diva barrio, y es diferente al barrio. Resto. Yo la conozco mucho y barrio. Sí. Barrio. Moria, nada que ver, ¿no? Susana y Moria es ponerle el Real Madrid. Y el otro es de eh, Chicago. Ah, bueno, bueno justo con este ejemplo que a mí eh, claro. intenten explicarme. El Real Madrid es, es Europa. Eh, Europa, el top, eh, ¿viste? Y, y Moria ¿Y Chicago? Va, una ponerle, eh, ponerle como viene el Chateau en Puerto Madero y Moria en Mataderos. ¿entendés? Los ejemplos son difíciles con Enzo, porque Enzo maneja un mundo como. Uno es Lali, ahí está. Una es Lali y la otra es. Guandanara. Eh, no, 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 para eh, la otra es eh, ay, que, Bueno, que, que, chicos, la verdad es que boluda, me quieren explicar. Que, que, que quiso explicar y la cagó, quedó. Pará, Dalila. Ah, Dalila. Y es lo mismo. Que acá la queremos, es pero. Lo la verdad, no, no, no quieran. Queda peor quedó. Es que quedó no, peor yo. No quieran ayudar porque es. es no, mucho pero yo peor. te ayudé, boludo. Es como vivir en un departamento eh, y, en una, y en una casa de tierra. De así que no tiene chapa nada. Así. Para, 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 ahí entendiste. Sacamos de ahí porque se entendió. Moria. Acá, acá te amamos. amamos. Eh, pero bueno, lo que la gente no sabe es que a pesar de que amabas ese maravilloso mundo de la tele, sos profesora de historia. Sí. ¿Qué, qué tiene que ver con la televisión? Nada. Nada. ¿Y por qué sos profesora de historia? Porque tenía que trabajar de algo y estudiar algo. Y siempre me gustó mucho la historia. Y hay, yo creo que hay algo de, teatre, de teatralización en, el, en, en dar clase. O sea, vos estás, pensá lo que es una clase. Vos entras al aula, estás vos parado y tenés un público que te está viendo. Digo, es teatral. Dar clase es teatral. Entonces yo siempre que siento que siempre hubo algo de eso de querer pararme adelante de alguien a hacer algo. Y a, a, a medida que fue estudiando historia, que me gustaba mucho, fui dándome cuenta que también podía como hacerla divertida o hacerla un poco más entretenida. Entonces ahí también entra como un poco lo lúdico, lo de reírse y, y jugar. Y nada, que el otro no tenga que sentarse a estudiar, sino que llegue a, por ejemplo, no sé, rendir un parcial habiéndose acordado porque se divirtió en la clase. Entonces, para mí era como un desafío. Siempre me divirtió mucho hacer eso. Voy a abrir un paréntesis, señora, eh, porque en el programa en donde trabajamos junto a la mañana, ella tiene un espacio donde habla de historia. 
Y yo, que eh, hice toda primaria y secundaria, que no me acuerdo nada, ni una fecha, todo lo que hoy recuerdo es gracias a la Romy, porque te cuenta la historia como un programa de chimento. Uh -huh. Que para mí no hay nada mejor. Ella me explicó, tipo, eh, unitarios y federales. Claro. Como te, un programa de chimento. Este odiaba a este, esta se encamaba con este y tenía un hijo esta matrimonial. Y así no hay persona que se olvide de la historia bien contada. Bueno, es que a mí me parece que, por eso digo, eh, yo hablo de, de, de la tele, hablo de la historia, hablo de un montón de cosas, pero trato siempre de ponerle como esa impronta de que sea un cuentito. Digamos, a mí me gusta como la idea de hacer chistes adentro de un cuentito. No importa, el, a mí no me importa tanto el dato, por eso yo no soy periodista, a mí no me importa informar a la gente. Me gusta como decir, che, bien y sentate que te voy a contar esto. Y a mí me parece que así las cosas quedan mejor, o sea, quedan grabadas. Como en tu mejor. casa, ¿viste? Cuando estás hablando con la familia, es lo mismo que hago yo cuando hago el programa también, un asado con lo que hacen en tu casa, que con tu viejo, con tus amigos, y así, pues a la gente le llega más. Y la gente lo entiende. Un cuentito. Un cuentito. Claro. Y hablando de personas que cuentan bien cuentitos. Que y, lo contó que, bien y se fue y nos dejó Solari. Y de profesionales, nuestra venezolana de confianza está. Te, ¿La tenemos en vivo? Ah. Hola, amiga. <risa> Hola, Hola, mis amores. Tuve que mudarme para Argentina para venir a conocer Colombia. Ya. Qué Hola, bien todos, se te ve. Ah, no, no se te ve tan bien. Te, pagan, justo te perdimos, te perdimos. No, no pagan el wifi, ¿eh? Los extraño. Nosotros también, pero ¿cómo estás? Qué lindo es ese paisaje. Qué envidia. ¿Te Los tenemos? Te un montón. ¿Cómo van? El turco con Susana, Racing campeón. Sí, yo chapé en el obelisco. <risa> Todo eso. Ahora, escúchame, estás. En... Te puedo creer. ¿Y sabes qué fue lo que cortó? La envidia. Yo también te a cortaría. Me... Yo estoy en una playa comiendo un coco. Me llamas vos con esa cabeza de Claudia Lapacó. ¿Sabes qué? Yo lo veo, lo escucho todo. Tenemos una hora probando el wifi. Una hora probando el wifi tenemos aquí, pero bueno. Ahí, ahí estás es, impecable. Es, estás diosa. Tenía Venezuela al lado. Al lado. ¿Qué, ¿Cuánto es? Una hora. ¿Qué cortó? Y, 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 una hora tenés a Venezuela y a Colombia de Venezuela, ¿no? se ríe ella o, o, o vos? ¿Me escuchás ahí? No. Nosotros te escuchamos, eh, te escuchamos cortadi, cortadito, amiga. ¿Vos nos escuchás bien? O le incluyo, sí, sin, sin WhatsApp, ¿no? Sin, sin Wi-Fi. Wi chiquito, chiquito. Voy a hablar así ahora, chiquito ahora, ahora, moverme, nos ahora nos conectamos. Ahora, ahora nos organizamos bien y nos conectamos, así sale todo espléndido y prolijo y volvemos con eh, nuestra amiga que de verdad yo siento que lo que está pasando es que la envidia que a mí me genera esa imagen de fondo hace que el wifi se corte. Interfiere. Las ganas que yo tengo de estar revolcado en esa arena. Sí. ¿Comiendo coco? No, 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 no. Yo flasheé en este momento. Vos decime, pedí un deseo ahora. ¿Cuál es tu deseo, Benzo? No importa cuál sea la playa. Estar con eh, deditos en la Ay, arena, haciendo así. Ah. Eh, tener una conservadora con un sanguchito de mortadela y queso en un pan medio mojadito. ¿Una ¿Viste? conservadora? Cuando, sí, cuando tienen el repasador húmedo tapado. Un tupper. No importa. ¿Quién le dice no conservador? No, pero está bien, está bien eh, igual. Y, eh, uy, ese primer plano casi me matan. Y eh, una gaseosa, no voy a decir la marca, bien fresquita. Sí. Y que nadie me moleste, que solo exista eso. El sanguchito, la playa y la gaseosita. Un sanguchito con una... <risa> un sanguchito, que es un sanguchito. Alguien que trae un sanguchito <risa> con una gaseosa. No pide tanto. Lo de la playa por ahí es un poco más difícil. Pero un sanguchito. <risa> eh, pero bueno, estábamos hablando de vos, amiga. Luego de eh, recibirte de historia, ¿cómo ingresas al mundo de las redes sociales? ¿Qué tema te populariza y, que, y te catapulta? Wanda. Vez? Wanda ha cambiado mi vida. Tengo un gusto, un gusto de Wanda ganar en mi casa. Eh, la desesperación, yo me había quedado un gusto? Sin... No, bueno, es, es una más metafórico, es una forma de decir. Bueno, hablen bien, ustedes son muy pendejos y yo. Pero, pero yo la quiero mucho porque yo me quedé sin trabajo, entonces empecé en, en la desesperación y la tristeza de mi casa a hacer videos sobre Wanda Nara y su conflicto con Icardi en el momento que había sido importante. Cuando el Wanda Gate, el primer Wanda Gate. Claro, cuando a todos nos gustaba la historia. 
Y eso empezó a pegar, empezó a pegar, empezó a pegar. La gente me decía, che, no lo subas como historia, metelo al feed, así queda y lo podemos compartir. Y ahí empezó como todo eso, hasta que a los dos meses, más o menos, de, de empezar a hacer contenido en redes, me, llamó, me llamaron de Urbana y ahí fui a trabajar con Mario Donnell. Hice dos años y medio la primera mañana. O sea, fue como medio, medio de la nada, ¿viste? Empecé, no me No estudiaste nunca bien. periodismo, nada. Na, no, no, estudié profesora de historia, pero no soy periodista. Y bueno, nada. pero estudiaste. De, de los medios, sí. nada. Claro. ¿Y la tele cómo? Y de ahí me llamó primero Beto para Bendita. Fui un par de veces a Bendita. Después dejé de ir a Bendita. Eh, y empecé a hacer programas como eh, Apareciendo. ¿El hotel? En, en, en el Hotel de los Famosos con... con bueno, primero con... Con el turco y después viniste vos. Eh, después estuve en Instalate, también en América, un tiempo. Trabajé también como guionista en varios programas de tele. Entonces, como. Para eso me gusta saber. Eh, porque la gente no sabe. Detrás de los programas, sean éxitos o fracasos, existen guionistas. Eh. Porque eh, las, los conductores no son tan increíbles como ustedes creen que hacen monologuito, monologuito frente a la cámara. No, señora, eso se lo escribe a alguien. Señora, yo quiero que sepa que cada conductor, conductora de programa de televisión, no es que se estudia la vida del invitado que va. Hay un guionista atrás que se estudió la vida y le da al conductor o conductora 15 preguntas y le dice, pregunta esto, pregunta esto, anda por acá, anda por allá. Todo eso resumidito. Sí, el que trabaja está atrás, ¿eh? Claro. ¿Y te, ¿Y te trataron muy mal haciendo eso? No, no, no. No, me, no, no me puedo buena quejar. Yo, la gente con la que vos trabajás, que sí. es tu equipo de guionistas, digamos, con esa gente siempre, gente que labura, gente divina, sí tuve experiencias más gratas y menos gratas en lo profesional. Nada más. Claro, la, 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 y la Ferrari que me chocó, la, me choqué una Ferrari, o sea, me, me llamaron, me dijeron, tenés que guionar un programa. Que ¿Qué programa era? TV Nostra, TV Nostra, uno que era de Real, y a los dos meses terminó, y yo dije, pero, ¿y cómo? Yo a, a, renuncié al trabajo para venir a trabajar acá, y no, bueno, pero no se hace más, y bueno, la tele, viste cosas, este, pero a mí me re gusta ser guionista, ¿no? me gusta también mandarle chistes a otro y que se inmole otro. Bien, que ponga yo la cara Yo te pongo este chiste, andá y decílo vos, yo listo, y el problema es tuyo. Y yo atrás mirándolo comiendo pochoclo. Hermoso. Tenemos videitos tuyos para ir reaccionando. Vos contanos de qué se trata el video a, ver, a medida a de que lo vayamos sí, sí. viendo. Real a ver. con muy buen tino, real con muy buen tino, eh, le dice, China, real en un, en ah. un pic, real en su gran momento, le dice, China... Ya remitiendo a la película. Se puede decir que entre vos y Benjamín hay un hilo rojo. Y ella dice... Mirá lo que, mirá lo que contesta. Porque obviamente ella se sienta y dice... Yo... Eh, ah, no, lo, te, lo tengo textual. Hay un hilo rojo entre los dos. Y dice... Hoy no. Pero ahora estamos más unidos desde que pasó lo que pasó. ¿Qué estás queriendo decir? ¿Qué es lo que estás queriendo decir? Yo soy Pampita. Está bien. Te agarré, te di una buena sonda. Después del móvil de intruso te voy a buscar. Y te saco a pasear de los pelos, querida. Macedo, por mucho menos, cobró más. Esto es... Ella lo que Ese es. fue el resumen que salió hace un par de ¿Sí? semanas porque de cuando se arma la separación de Pampita yo hice un vivo de borrachos, que es un vivo de dos horas recorriendo toda la vida de Pampita. ¿Vos la vida amorosa de Pampita. ¿En tu YouTube? Vivos yo hago los vivos de borrachos que son de dos horas recorriendo la vida por ejemplo agarramos un personaje y pues a veces son documentales crímenes casos y en este caso era la vida de Pampita yo soy una militante de Pampita la amo la voy a proteger siempre siempre la voy a defender y siempre voy a estar de su lado y bueno este era un vivo de dos horas que recorrimos todos los amoríos romances y bueno per percances de la vida de Pampita siempre defendiéndola por supuesto yo siento que vos hablas con el mismo ímpetu y con el mismo amor a veces que de roca Julio Argentino Roca. No, justo o... con de Roca no. Bueno, justo a Roca no bueno, lo quiero de, tanto. De, de Güemes, pero digo con sí. tanta sabiduría, de Güemes que de Zulma Fallad. Porque yo tengo los puños llenos de verdades. Yo lo que tengo son grandes argumentos que quiero traer a la mesa. Entonces no importa si estoy hablando de Ayelén Paleo, Pampita o Güemes. Yo lo que quiero es dar mi argumento, ¿entendés? Ok. Es el, 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 la, la, el, el, el personaje es anecdótico. No te importa. Por te ejemplo, gusta debatir soy, sobre la vida soy de una fuerte, Soy una fuerte militante de la monogamia. Por eso la amo, Pampita. 
Yo creo que la monogamia está bien. Yo milito a favor de la monogamia. ¿Entendés? ¿Qué puedo, ¿Salir con todos? No. no, salir con una sola persona y san se acabó. Va ah, mono, mono es uno. Mono, claro. Bien, muy bien. ¿Y vos a favor de qué estás? <risa> de llevar esto al quilombo. Bueno, ¿ves? Claro. Entonces, yo si tengo que defender a Pampita, la voy a defender disfrutar. siempre. No, 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 no estoy eh, cancherito, hay que cagar a la mujer o el hombre. Pero que se dé como se dé, yo qué sé. No. No, no, si vos te casas eh, y decidís tener una persona pareja monogámica, claro, no podés, pero no vos podés te casás, ir a, no te castrás. a remojar la chaucha afuera. No se remoja vos, la chaucha afuera. Pero vos fuera. te casás, no te castrás. No, pero el casamiento tiene unas normas, tiene no es, normas. No. Al, al no, menos no, que, vos firmás al pie o no firmás al pie. Si firmás al pie tenés que cumplir. Pero si para, no, no firmes. Al menos que sea un pacto de los dos. De Scorpio. El, el mejor signo de todos. Ay, obvio, No, no, en serio, ¿eh? Mi hijo, sí, mi hijo son de Scorpio, tardan en hacer amistad, pero cuando la hacen, son de fierro. Sí. Son así, son derecho. De hecho, te digo, mi hijo es de Scorpio. Cuando no está de novio, es el Turco García en su mejor momento con todo. Cuando está de novio... Ah, esa, chao, se le cerró la, la persiana. Como yo, Turquito. Bueno, Seis años bueno. así que estoy soltera. ¿Por qué? Porque dije, yo me la voy a vivir toda. Y ahora... Bueno, está, bien, está bien, no, pero es verdad Yo eso. cuando firmo, firmo. Si firmo, firmo, monogamia. Ok, te, te, eh, tenemos clásicos. ¿Por qué te traje esto? Te traigo clásicos de la televisión argentina, que para mí es la mejor televisión por choreo, para que analicemos los tres y a le ver. pongamos contexto a la señora. Si no lo vio, señora, señor, hoy le vamos a dar un ABC de la mejor televisión que es la televisión argentina. Pero todo esto es a raíz de que el 12 del 12, sí. 12 de diciembre, ya en dos semanas. Dos semanas. Estrenás show, querida. Estrenó show. ¿En dónde? En el Teatro Piccadilly. Dos mujeres del espectáculo. Estrenó show. Jueves 12. ¿Sabés con quién hago la obra? Con un amigo que se llama El Su Aguilar. ¿Sí? En el Teatro Piccadilly, el 12 de diciembre, ahí estaremos haciendo dos mujeres del espectáculo, un musical que no van a poder creer. No, no, y además no. del 12 de... Eh, de diciembre, que los que no puedan venir a, acá a vernos al Picadilly, el 15. Ah, pero esto no lo dijimos todavía. No. El no vamos a decir día este 15, momento. te la dejo a vos. El día 15, solo pusimos esta fecha, 12 de diciembre, en Capital Federal. Pero como nos fue muy bien y ya casi, casi, casi están agotadas las entradas, el 15 de diciembre vamos a estar en San Martín. ¡Vamos! En un teatro de San Martín. Estamos el 15 de diciembre a las 9 de la noche, las entradas por Passline. O ¿Sí? en nuestras redes sociales, Dos Mujeres del Espectáculo, que habla, es un homenaje a la televisión argentina, justamente por eso son estos videos que te voy a mostrar, y eh, un homenaje al humor, todo el humor, Obvio. lo bizarro, lo mejor que tiene la, el humor argentino, todo eso en este show, que el 12 de diciembre eh, van a poder ver, o el 15 de diciembre en San Martín. Eh, tenemos el primer video, a el ver. primer análisis de la mejor televisión argentina es este, a ver... ¿Cómo nos vamos a pelear? Por favor, somos mujeres del espectáculo. Bueno, acá nace el nombre. Esto es, Mirá. pongámosle contexto, esto es Bailando por un Sueño, las primeras ediciones, esto debe ser 2008, 2009, no, no tengo miedo de equivocarme. El Bailando por un Sueño que nos cambió la vida. El Bailando por un Sueño que fue un reality que nos cambió la vida. Sofovich, sentado ahí. Señores jurados, eh, Sofovich, Moria, Jorge Car Lafauzi. Sí, eh, y Carmen Barbieri. Y Carmen Barbieri, ese fue el jurado. En un momento estuvo Maradona, chicos. Sí. Lleguemos a pensar lo que significaba el, el Bailando. Sí, eh, una vez que se había, creo que accidentado Sofovich. ¿Qué año fue ese? Y esto es 2009. 2008-2009 tiene que sí, ser. Sí, tiene que ser. ¿Y la conocías sí, a Moria? Sí, sí, yo a Moria la conocí. Eh, mira, aparte te digo una cosa, cuando yo estuve pasando un mal momento, sí. también me, me hospedó en la casa dos o tres días. La verdad, conmigo, chapo, por eso yo la amo, es barrio. Ah, Ay. dicen que es re generosa. Sí. Ah, sí. Estuve en la casa de ella. Cuando estaba con el chico este, salía con Ferré. Ah, mm. con Javier Ferré. Con Javier. ¿no? ¿Entendés? Y sí. la verdad que conmigo se portó. Bueno, la a amo, mí me a la mí amo. Eso me gusta. Es, es Silvia quebrada. Sí. Silvia siempre está o muy arriba cargándose a alguien o muy quebrada. Sí, Silvia no maneja el gris. Silvia Zuller no maneja un gris. Siempre está como en los dos extremos. Me parece fascinante. Y acá se habían peleado porque Silvia Zuller le dijo que tenía cara de caballo. Sí, que se claro. podía hacer la pista de patinaje sobre hielo en su cara. ¡Ah! Moria se había enojado tanto eh, que no se habían hablado como por dos, tres galas hasta sí. que llega este hermoso momento en donde Moria le dice ¡Zuler! ¡Zuler! ¡Acercate, negra! Que somos dos mujeres del espectáculo. Y de aquí nace el nombre del show 
que, que nosotros, nosotros vamos, vamos a, hacer. a hacer el 12 de diciembre en el Teatro Picario. Qué bueno, Porque eh. son frases que le ha quedado al mundo gay. Maravillosa. Todo gay te dice negra, eh, abrazame, somos dos mujeres de la digo, La frase mía también, que yo dije, si no fuéramos muchos jugadores de fútbol, moríamos vírgenes. ¿Y quién lo dijo eso? Yo lo dije. Él. ¿En serio? Claro. Y es un frazón. Ah, llena sí. de verdad. Llena si de no verdad. fuéramos jugadores de fútbol, moríamos. Muchos moríamos vírgenes. Sí. Sí. Imagínate, sin, de, sin desmerecer a nadie, cada carita, no. en un taxi, en un colectivo, cortando el pasto, sin desmerecer a nadie. ¿Sabes qué? Morí virgen. Sí. Si no ponen la tarasca. ¿Vos crees que sí? No, pero vos sí, tú. No, no, yo, levante. Yo, no, no, pero la mayoría, pará, yo soy simpático, tampoco soy Brad Pitt. Soy no, simpático. pero vos tenías unas buenas greñas. Sí, sí. Vos tenías unas buenas greñas, eh, no, unos buenos pelos largos. Los ahí. 80, 90 mil fueron terribles con moto de agua, moto de. Sí. Que no se podía andar en el jugador de fútbol. ¿Cómo no te conocías? Un jugador de moto, tiempo. pero un jugador no había nacido, boludo. Un jugador de moto, un jugador de fútbol andando en moto de calle. Yo iba a Dogamba con la moto, yo tengo unas motos. Las caguas 650, una 929. Sí, la lo que pasa es que vos en esa época eras un dolor de cabeza. Sí, sí, para vale. cualquiera. Sí, pero. Pero eh. para entonces no puedo contar mi historia, perdón. Dale. Sí. Nada, sí, sí, nada, cuéntalo, nada. cuéntalo. No, no, que digo. Eh, eh, Hacía todo lo que estaba mal, ¿me entendés? Pero después cuando iba a la, eh, jugaba, dejaba la vida. Entonces no me decían nada o la dejaban pasar, que no estaba bien igual. Yo la moto no podía llegar al entrenamiento con la moto, lo dejaba en la esquina, a dos cuadras. Claro. Puede andar en moto. Te, una caída en moto, lo Pero mínimo, crees, lo más suerte que tenga es un esguince. ¿Crees que hay futbolistas que no.? No, no, no lo hicieron nadie. No, no, el único creo que no el loco Isla, nunca. el loco Isla también tenía una, una moto. Pero después nadie. Después ponerle. Iba a su boliche. ¿no? Los mm. domingos jugamos Y al otro domingo jugábamos recién. Entonces, ¿vos qué pasa? Eh, el domingo salíamos todos a bailar. Todos, porque el lunes no se entrenaba. Sí. Y no era una, una mala palabra. Hoy ir a bailar. Viste, pero los jugadores, uh, están de joda. Era otra época, no digo que esté bien o que esté mal. Y por ahí fumaban algunos. Yo no fumaba en la calle, porque era como para los, viste, para los profesionales, para los gente, yo soy, soy el lío de un pibe, me ves fumando, y dice, pero por ahí en un boliche fumaba, en mi casa fumaba, pero fumaba siete cigarrillos, fumaba dos después del entrenamiento al mediodía cuando tenía que comer, dos a la tarde y dos cuando me levantaba de la siesta y comía en la noche. Como seis, una siete dieta. Sí, no te me sí, sí, no, sí. Y todos fumamos, pero la que dosis. Me, el que la me dosis marcaba diaria. a mí también fumaba. No, ¿Entendés? es obvio. ¿Qué eh? época pero, es? Claro, fumaba muchos jugadores. Bueno, sí, Ana, casi no aburro tanto. No, pero, pero sos loco. No seas sonso. Tengo, eh, ¿Tenemos más videos? ¿Tenemos más videos? ¿El ¿Lo, segundo? ¿lo tiene? ¿Alguno mío no tiene? A ver. Uh, 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 magnífico. No este ya se lastima en otros lugares. Cuando te tocan el bolsillo. Qué hermoso momento. ¿Eso Suena. fue lo que te jodió? A ver. No, no, yo no hablo de Moria. ¿Pero Esto, dónde fue que te jodió? Está llamando a mi abogado. Mm, Ahí va. va. Carmen, no te amamos. Moria, pero ¿dónde te jode que te toque? Carmen, te amo. Ahí viene. El bolsillo. ¿Empezó todo por eso? Porque se, se decía que... Ese celular. Déjeme decir a Zuller, no sos víctima, sos una diosa. Agrandate. Ah, está muy bien. Y es verdad. ¿Estás ¿Está enojado conmigo, Luis? Escuché. esa carita? Ah, como no me saludaste y me mirás con una cara bueno, copa. Bueno, bueno pero yo soy una señora. Vos vos. Yo entré y vos me tendrías que haber dado no, una vez. No, yo estoy acá. Vos llegaste. El sí, que por llega eso. saluda. Y toda la gente de acá me dio un beso. El que llega saluda. Sí, yo soy una ¿Eh? señora. Si vos tenés algo conmigo que no sé qué es. No, amor. ¿Vos sí. que te quedaste para pelearme? No. Qué no, dice, no, la que me... no te pregunté si tenías algo conmigo. No, yo ay, ay, que ay. No. Ah, bueno, me, me encanta. La que llegó fuiste vos, no yo. Sí, pero amor. Yo cuando llego a una casa saludo como el que llega. ¿Me estás gritando? No, yo digo lo que hago yo. Perdóname, pero por este hombre me voy. Me mata, me mata. Viene sí, hecho Carmen. Y se van todos. Y se va él también. Le vacía del estudio. No, porque yo vine para que me traje. Escuchen al locutor, escuchen al locutor. Acá, a Rosy. Pero vos. Perfecto, Carmen. Carmen, no te vayas. Ya está, déjala. ¿Qué vamos a hacer? Se fue, se fue. En 40 nos vamos todos. <risa> pero te puedo decir algo, Carmen. Pero escúchame algo, Carmen. No, no voy a comer. Ay, no, qué hermoso cuando la cámara te sigue. Es hermoso. Qué lindo cuando se va un invitado y te muestran en el de atrás de escena del decorado. Que le ves, ves el canal, el canal sangrando porque se va el invitado. Qué linda. Me lo áspero que es atrás. 
Esta es la magia de la tele. No, y y es, son figuras, porque hoy los nuevos famosos no saben hacer eso. Pero además, esto termina en la calle con Carmen tomándose un taxi. Yo no sé si ustedes lo han Claro. Sí. O sea, la cámara llega hasta la calle, ella para el ella, taxi. Se esto para, llega hasta Fitzroy's. Se, se sube al taxi y se va. O sea, hasta ahí. Y de ahí vuelve Ventura, porque se va. Carmen, pero también se va a aventura, o sea, le vacían el estudio real sí. con esto. No, y, y como famoso hay que saber enojarse hasta subirte al taxi, porque si uno va perdiendo enojo en el camino, pierde la gracia. Claro. Vos tenés que aguantar tu enojo, no desenojarte. Eso no, eso no se maneja, ¿eh? Eso ya es... Voy a decir, no voy tenés a aguantar. Que ser, tenés yo que ser Carmen así. Barbieri. Vos, yo soy así, yo me enojo y sigo, sigo, sigo. Se me va después en mi casa o, o, o en la luna. Pero no es que voy manejando y digo, no, que no se me vaya de enojo porque después queda poco creíble, ¿no? ¿Y en tele te enojaste? Así, <risa> en el hotel, sí. o sea, el hotel sí. del famoso, no sé. Pero en otro momento, ¿querí ir a, a, a un estudio a cagar a alguien a piñas o algo? Fui un día, sí, sí. Ah, mira. Fui un día y, y eh, fuimos a jugar un partido de fútbol. sí. Y nos tenían que pagar un señor una plata, no nos pagó, nos estuvo boludeando. Entonces, había tres jugadores de fútbol en ese momento, de panelista, laburando con este hombre que no nos paga, no me acuerdo el nombre ahora. Entonces agarré, en, eh, no me dejan entrar, dice, entra, pero habla con, el, con esta persona cuando, cuando venga el, el corte. Viene sí. el corte. Entré y le dije de todo, Gil de mierda, que ¿cuándo no vas a pagar? Y ustedes son unos pelotudos, están laburando con este tipo, que no garpa y pie pa. Vino el vivo, me quería sacar, seguí peleando así y terminé en la séptima eh, detenido y después me sacó de Estefano. No, pará, necesito saber más data. ¿Año? Eh, pará, pará, te digo, año, 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 había joven, en 2006, ah. 2007. Ah, ¿está vivo el conductor? ¿Este hombre? ¿Sigue siendo un conductor no, no, famoso? No, era un conductor famoso. Era un tipo que tenía mucha plata y tenía un canal propio. ¿Entendés? Ah. Ahí. Y llevaba jugadores y así todo. Pero medio no es como... conocido en el medio. No, no, no. Si okay. no digo el nombre, me chupo un huevo. Ah, pero te, te digo, quería que me des la primicia. No, Bien. no. Pero bueno, esas cosas. Pero bueno, también tampoco avalo la violencia de lo que hablamos fuera de, no. de cámara, ¿no? No avalo la violencia... Lamentablemente me crié en un barrio que tenías que pelearte para, para sobrevivir. Tampoco de lo que fui a Malvinas. ¿Entendés? Pero Tampoco, picante, picante. Pero bueno, tenías que pelear. Eh, no, no es lo correcto. Hoy estamos en un siglo que está todo muy cambiante, muy cambiado, para bien. Y bueno, trato de, de, de bancarme. Y aparte por la edad yo ya estoy más tranqui, pero se me apaga la luz, se me, se me quema el patio y enseguida. Pero nunca abandonaste una nota móvil. Nunca dijiste, pero anda acá. ¿Y te fuiste? Yo no, que sí. el otro día casi, pero me la banqué. Claro. Bueno, tenemos eh, más videos. ¿Más videos? Este es un mo otro momento excelente de la televisión uh, argentina. ¿Cómo se acuerdan bueno, ustedes? Yo voy a defender porque tengo yo una me defendé yo. Aval. Tengo aval. Y tráelo a Val. Adelante lo que dice Val, tráelo a Val. No, aval, no, aval, 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 aval que le sostiene lo que ella dice. Eh, con contexto. Esto es... <risa> Pelea, hermana Sipolitaki, no es Vicky, es eh, este... Steffi Sipolitaki y la gran, grandísima gran. Ayelen Paleo. Yo sé mucho. ¿Dónde está Ayelen Paleo ahora que hace un montón no se ve? Vende, sí. vende propiedades en Puerto Madero. Yo, Ayelen Paleo, eh, yeah, no, 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 fue sí, alguien sí. muy importante en mi vida, porque cuando Ayelen Paleo fue famosa, Ayelen Paleo es oriunda del barrio de Flores, a muy pocas. Eh, Hay muchas perris en Flores, ¿eh? Sí, somos, señora, somos todas soy, perris. Sí, sí. Somos todas perris. Lindo barrio, lindas, lindas pibas. Y, y ella eh, tenía una escuela de baile de tango. Porque sí. ella era muy buena bailando tango. Y tenía una escuela en Flores. Que entra a la obra de Carmen porque, porque hacía un cuadro tango. tango. De tango, sí, tangueril. Sí, 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 bueno, y en Flores era reconocida como la profesora de tango. Entonces, cuando sale la historia de Fede Val, Flores estaba revolucionado. Era como la profe de tango con Fede Val, con Fede Val, no, con Santiago Val. Entonces, fue una persona a la que yo le seguí mucho la carrera. Y para mí este fue el pico. Este de ayer en Paleo y él eh, tengo un poco de deleite. De deleite. Son de deleite. dos grandes frases que nos ha dejado ayer en Paleo. Eh, ten, bueno, y en, este, en esta pelea, eh, esto habrá sido, ¿qué programa? No, no me fijé. Estoy pero... casi segura que es el de Rocasalvo de Canal 26. Ah, Rocasalvo de Canal 26. O, o, o Piallo, claro, con Piallo, o si no, tiene que ser eh, el que era el antecedente de LAM. ¿Te acordás? Eh, ¿Bien de verano? BDB. ¿BDB o el de Rocasalvo? ¿Alguno de los dos es? Pero este momento cuando eh, Cipolitaki le dice, tengo aval. <risa> y trae 
Tata Piaggio que dice, no, no, que tiene sustento lo que ella dice, la Val. Que, 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 que la fe de Val. No, Santiago, Santiago Val. Santiago, perdón, Santiago. Santiago, pero de los mejores momentos. Y eso... Y ya queda en la cultura, ¿viste? Que la gente dice, tengo a Val y hace la manito así. Igual, o sea, por, perdón, no es por desmerecer, pero por, al menos en ese momento nadie pensaba que Santi, eh, eh, este fisipolita que iba a estar diciendo aval, de aval, avalar, la palabra aval era te, mal, bueno, te, 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 eh, sí, pues. Nadie esperaba tampoco no, que ella no, la tirara. Muy bien lo tiró. Muy bien. Amamos, a, me encantaría que venga la cipolita aquí. Ay, sí, mal. Ah, eh, yo pido al aire. No sé si qué andará, venir, pero lo, lo último Yo la voy a llamar, la voy a llamar. Lo último que supe que hacía shows infantiles no, eh, y canta, muy bueno y tiene música no yo fui a ver uno y, y cantaba muy bien para, lo, para los chicos no sé si siguen lo mismo no estoy diciéndolo irónicamente ¿eh? de no, verdad se lo digo que era muy bueno siento que le tenés show. poca claro. fe a Cipolita pará, pará, pará. Pará. No a aparte menos. dijo para los chicos sí los chicos no escuchan bien o sea, por mí puede no. cantar arroz con leche pero se lo canto yo a los nenes arroz con leche me sorprendió cuando la fui a ver porque yo cuando fui a ver la obra dije esto no va a estar bien y salí y dije qué bien que está lo que está haciendo Steffi para los chicos no sé si sigue haciéndolo a pero la aliento a seguir Steffi. porque lo hacía muy... Ah, Steffi. No, Vicky. No. Sí, Vicky es una grave. Vicky me ha... No, no, es, es muy genia. Bueno, tenemos próximo momento. Momento histórico en la televisión argentina. Es el siguiente. ¿Quién sos? ¿Quién sos para pedir digas? coherencia a los demás? ¿Cuál, ¿Cuál es la coherencia de tu vida? vida? ¿Qué, ¿Qué actos éticos y estéticos has tenido? Por, Por favor, favor ubicate, pendejo. Qué bien ubicar a alguien así, con esa altura, con esa prestancia, con esas palabras. La carita, la carita. Y, el... con, y con una corona de rosas rococó puesta en la cabeza. <risa> Mira cómo quedó el, con la carita. <risa> el contexto, esto era eh, bailando nuevamente, bailando 2012, 2013, lo tendría que chequear en mi cabeza. Y esto era homenaje a Cerati en una, en una argolla giratoria. Sí, la argolla giratoria que usaban tanto. Y no había gustado, pero no salió lindo y a, también. Y además, qué tremendo quedar inmortalizado en una frase histórica de la tele, vos desnudo y con un boxer color carne que te retiene todo. O sea, quedás inmortalizado para siempre desnudo y con boxer color carne. Y te ubican en un momento feo. Y te ubica Nacha Guevara con una altura increíble y una vincha de rosa rococó. Igual es el gran Gabo Usandivara, que yo lo amo con todo sí. mi corazón, eh, le responde muy fuerte, porque sí. después de esto le dice, tu vulgaridad te condena, Nacha. <risa> qué maravilloso decir, tu vulgaridad te condena. Y con qué cara le dice vulgar a la señora <risa> Nacha Guevara Gabo te queremos pero ahí te zarpaste no, no <risa> ¿a Nacha la conoces? no, no nunca nunca tuve la suerte de conocerla me encantaría conocerla aparte me parece una mujer re interesante ¿te gustaría hacer teatro? ¿algo teatral? Ay, sí, turco sí, pero yo no, no, no sé boludo ¿cómo que no sabes? y si no ahora voy a hacer el, el chat digo el 21 eh, vamos a hacerlo de eh, Turco Fey que vamos a ver cómo sale Va a ser eh, un teatro en, en Alcina, ¿ves? Pero si lo tengo acá, por dije, mandame... Eh, eh, no, no me pasó. Ahí en, en Adolfo Alcina, ahí cerca de donde tenemos la, la productora, va a ser el 21, vamos a hacer una, una cena, como comemos nosotros, ¿viste? Lo sí, de turco. Sí, sí. Va, va a participar la gente que, que va a estar ahí en el teatro, vamos a hacer subir a la gente a comer con nosotros. Ay, qué divertido. Va, a haber, va a haber juegos, eh, juegos eh, jueguitos electrónicos, va a haber ping-pong, hay un montón de cosas para que la gente participe y entre con nosotros a escena, todo, así que vamos a ver cómo sale. Si sale bien, vamos a hacer uno por mes de eso, ahora en el verano, y ¿Sí? por supuesto el, eh, los primeros de diciembre arranca lo del turco de nuevo, ¿no? Hermoso. Pero para mí vos deberías hacer alguna obri, a obra de verano, alguna obra porque sos... Eh... Como tu historia, contando tu historia sí, en teatro. Sí, mi historia. Eh. O cuatro pícaros sin vergüenza. Un rato esa, de esa tu obri, historia. Esas es heavy, obras heavy. De tres, cua familiar. Tres, cuatro años de tu historia. Es heavy. Quiero hacer una, una hacer algo como en Netflix, algo, hacer una, un documental o, o, o una, una serie. Porque en el libro yo cuento el 50% de lo que me pasó en la vida. Que es musiquita, en el libro cuento el 50%. Falta el otro 50% que es más heavy todavía. Y se vendieron, Planeta lo hizo y se vendieron 50.000 ejemplares, un montón. 
Buscate un nombre, tipo como turco en la neblina y no. vos saliendo de un nosotros, nosotros te actuamos gratis. Eh, no, este soy yo, es, este soy yo. ¿No querés que te actuemos nosotros dos? Sí, usted podría, me encanta, pero bueno, podemos hacer teatro. Él es el día. turco joven. O si no, invíteme, ¿cuándo van? ¿Ustedes van a hacer teatro? Podés venir a vernos a nosotros. Bueno, el 12 de diciembre en el Teatro Picadilly. Claro, justo. O el 15. 15 en San Martín. En San Martín. Cualquiera de los dos días te esperamos. Dale. Y bueno, vamos a estar acá, me vas a avisar porque me olvido. ¿no? Antes no de ir mucho. con el próximo video y las preguntas para Romy, eh, déjenme decirte. Decirles, tengo una gran, gran, gran noticia para ustedes, pero sobre todo para ustedes que nos están viendo. IPF escuchó al público y lanzó la nueva camiseta del gran Franco Colapinto. Canjealas con tus puntos Service Club en estaciones IPF y alenta a Franco en la próxima carrera. Descarga la aplicación, que es fácil y práctico, solo tenés que descargar la aplicación de IPF y conocer todas las estaciones adheridas. Gracias a la gente de IPF por acompañarnos. Eh, preguntas La energía argentina es impresionante Pero la tuya es inagotable Seré un soñador ¿Pero están para un culito esta noche? ¿Quién juega un martes a las 11? ¿Te faltará uno? Colapinto sigue brillando en el ¿Qué auto ¿Qué crack este pibe? ¿Llenamos con Infinia? Dale, quiero la potencia de Colapinto Papi, me tenés que llevar a fútbol. Tenés que llevar a Emma, Juana, Vicente. Roberto, vamos a necesitar más energía. IPF, energía a la altura de tu energía. IPF, energía argentina. Qué bravo, qué Cola maravilloso. Pinto. Qué maravilloso. Qué Todo bello. hace bien. Qué bello es. Que te, eh, esto te lo queremos decir a vos. Franco, te amamos en todos los aspectos que se puede amar a una persona. Yo sé que vos debes tener oferta Roletti. Y sí. que debes tener mujeres. A esa cámara, es tuya. Yo, yo lo sé, yo lo sé, Franco, pero yo sé hacer empanadas y sé atender gente también cuando por ahí llegas cansado. También eso, digo, una mujer tan hermosa no te lo puede dar. No, y, y se sabe... Esperarte con una palangana con agua salada para que vos puedas meter los pies de tantos cambios que pasaste. No, los pies, no, no se pasan los cambios con los pies en el Fórmula 1. Ay, no, es de acá, no tiene embrague. No. no. No va con embrague. No, pero tiene oh. todo acá en la mano, ¿eh? Me parece, ¿no? Me bueno, equivoco. bueno. Pero, eh, sabe hacer otras cosas. Productor, me puede decir, eh, es maneja, con la mano, ¿no? Los maneja cambios, bien la mano, entonces. Todo, ¿eh? Maneja bien la mano, claro, entonces. La mano la puede, la puede meter en el agua y sal. Sí, la va a meter en el sí. agua y sal. Sí. La puede meter en eh, cualquier lado, pero el agua y sal claro, es mejor. No, para que pero Franco, te amamos con todo nuestro corazón. Nada, eso. Ojalá te algún momento te acuerdes de Qué orgullo nosotros. argentino, ¿eh? eh tengo... agua, ¿Cuál fue el último eh, argentino a correr en Fórmula 1? Eh, no, Reutemann, ¿no? No, tra, tra, eh, no me tra sale traverso, pero no. no, el otro, el que no, el que no prendió, el que no, no gustó. ¿Quién? No, la verdad Ay, no, está... no, ah, sí. Reutemann, eh, Fangio, la, pero la hay Uteli, uno más. La, la Uteli, ¿cómo es? Hubo uno más la, que ahora no me sale la Uteli, el nombre. ¿Quieren discutir de Fórmula 1 en un programa? En donde no la tra... Rauli. No. La Ralde. No, no. El no. público nos puede decir en el chat. ¿Quién ¿Quién fue el, ¿A quién fue el último antes de Colapinto? Nos puede decir burros. Sí, eh. hasta te puedo, te lo puedo describir un señor morocho, sí, sí. medio bajito. No, un señor no, porque era jovencito, ¿eh? Masacane. Masacane, no, me parece que tampoco. No. La gente pone eh, Masacane, pero no, no es. Eh, ahí los estamos leyendo. Fontana. Fontana, Fontana, Fontana no fue Fontana, el Fontana. Ah, y más acá, ¿eh? mira, Fontana y más acá, nos habíamos olvidado los dos. La gente, Ahí está. Eh, la gente pone tuero. ¿Eh? ¿Tuero? ¿Tuero? No sé si estuvo en la Fórmula 1. Tuero, tuero también. también. Ah, tuvimos un montón al final en la Fórmula 1. Lo queremos, Esteban Tuero, del 98, que... si no me equivoco. Lo, lo que pasa. Lo queremos. Lo no, queremos. Lo que pasa, ¿sabes cuál es el tema? Que esto. Tira data como que No había tanta. Tanta información como ahora, entonces lo de Colapinto, que aparte de ser un gran piloto, no había tantas redes en el 98 como hay ahora. Claro. Y que es lindo también. No, y declara lindo, y es pícaro, y es una sumatoria claro. de cosas que es hermoso. Que... Es un Para, Y aparte personaje. es rebelde, me encanta porque es rebelde, me sí. parece. Y todo el condimento ahora de la China Suárez, que es la mujer del espectáculo. Ahí hicieron un, un meme para, para la China Suárez, ¿viste? Que dice, China, eh, por, el, por el, a costa, por, no a costa. Por Costita. Costita salió campeón. Me diciendo, ah, que lo va a ir a buscar a Costa, claro. Costita está libre, pusieron así. Que no, y vi un viral ahora de la China en donde está mirando así muy, muy, con mucho amor. Esto es si lo pueden buscar para sobre el final del programa, sí. si quieran. A Messi. Sí. Al capitán. Lo está mirando como lo veo y lo quiero, lo quiero y lo tengo. Porque, porque soy, soy una, una bad bitch. bitch. Sí. Tengo miedo 
por el capitán. Igual es viejo eso, porque el capitán no jugó con la camiseta argentina y ella estaba presente ayer. Ah. Entonces lo reflotaron del mundial. Lo ref pero eso ya está Entonces, va por todo. Vos sabés que yo no es una persona que me caiga muy en gracia, pero tampoco pegarle por toda esta chica. Que no, no, le van a buscar historia que subió hace cuatro años para decir que se va. Abre chica, dejémosla. Eh, bueno, tengo preguntitas para vos. Eh, esto se llama Chequín. Eh. Porque es eh, como un hotel. Cuando vos entras, hay cosas que te tengo que preguntar para dejarte entrar a este programa. Perfecto. Esto se hace al comienzo. Yo pero pensé bueno. que ya estaba dentro, pero bueno, evidentemente todavía no. No, no, porque si queremos, te vas ahora. Bien, perfecto. Entonces, cosas que la gente tiene que saber. No hay tanto tiempo para pensar, pero sí para argumentar respuestas. ¿Ok? Ok. ¿Nombre completo? Romina Alejandra Scalora. ¿Cuántas horas duerme? Siete. Siete, Bien. si podés. ¿A qué hora te acostás? Y me acuesto más o menos 10, 11. 10, 11 de la noche. Sí. Eh, ¿Cuántas veces te bañas al día? Una. Una. No, no, no estoy a favor de la gente que se baña más veces. Me parece que, que ya es como sobreactuar la limpieza. Okay. Viste que hay gente que dice, no, yo tres veces por día me baño, a la mañana, a la tarde, a la noche, pero deja de joder. Con una. Cuida el, cuida el agua, no, no, con una estamos bien. Perfecto. ¿Algún toc que tengas? ¿Cuál? Me toco el pelo todo el tiempo, sí. me lo muerdo. Sí. Uh, uh, me muerdo el pelo. Eh, y después siempre tengo la idea de que se va a incendiar mi casa. Doy fe. Siempre tengo la idea de que mi casa está en este momento se está incendiando. Ay, me rompí la camisa, no sé con qué. Me enganché con algo. Bueno, bueno eh, al de eh. Racing, al, al presidente de Racing una camisa también necesita, <risa> si le puedes mandar. ¿Humor al levantarse? Pésimo, del peor que te puedas imaginar. No me puedes hablar. Bueno, esta es una pregunta que la hace el turco, que él la formula increíble siempre. A ver, Quizás ¿no? hoy tenga un problema en formularla, pero eso hoy solamente. A ver. Generalmente la fórmula excelente. ¿Cuántas veces te... <risa> la base de jean después que te lo pones? Sí. ¿Cuántas veces <risa> usas un jean antes de ponerlo a lavar? Ah, es una gran pregunta. Dan para muchos. Ojo, sí, eh, mirá sí, que sí. Hay, hay muchos que dicen una cosa, otros no. Está parejo. Eh, eh. No es parejo. No, ¿Sabés mira... que descubrí la de eh, cuántas veces te bañas por día? Tampoco es parejo. Hay que preguntarla bastante más porque la gente no se baña, no, no se está bañando tanto. En verano te dicen por ahí. Sí, Yo el, el jean depende siempre... Eh, bueno, te digo el número y después te argumento. Sí. Tres veces. Tres veces, Tres veces y se lava. Claro, y depende Vení. también. Yo antes ¿También? que argumente, yo me lo... Depende si hace 40 una, grados de calor. Yo estoy... uno, me lo pongo una vez o dos como mucho y mi señora me lo pone al revés como que ya está usado. ¿Viste la percha? Sí. Ya dos. Pero hay gente acá que estuvo un año o dos y después lo lavaba. No. Te juro, ¿no? Hay yo... gente que dijo, solo se ventila el gym. Solo se ventila. Sí. No, yo tres veces y tres veces en días, por ahí, normales. Pero si hace 40 grados y me transpira la casita, no, se lava antes. La casita. Y sí, claro, <risa> chicos, por favor. No, y aparte las mujeres tienen temas que lo, el hombre no tiene. La mujer tiene toda una cosa ahí abajo, rarísima. Claro, que hay que lavarlo. Claro, es una ventana al mundo, una ventana a la vida. Es como un, claro, es un agujero a la vida, de la, adentro, del organismo. Es una cosa rarísima. ¿Comida preferida de la Yomi? Tomate Uy. rojo. Eh, no, y comida favorita. No es una comida, pero es lo que más como. Chorizo colorado. ¿Puedes contar eso? Qué rico. Argumentar. Soy adicta al chorizo colorado. Soy adicta, adicta. Tengo un chorizo colorado eh, en ¿Lo la mesa de... ¿Lo cortás o lo cortás ya? Al, la mesa de luz de mi... Al lado de la cama, en la mesa de luz, siempre hay un chorizo colorado. No puede faltar. El chorizo colorado el, nunca el jamás. El bien. Hasta ahora va todo bien. Pará, pero, pero de verdad, amiga, te pregunto. ¿Vos abrís tipo la mesa de luz en algún momento de antojo y con no, la mano la que estás no, tocando la, la no. sábana tocas el chorizo colorado? Porque a mí está perdón un infarto. Sí, pero después me lavo las manos. Pero te queda el chorizo en la... En la Yo tengo eh, una bueno. mesita... La mesita de las que sí, se come en la cama. Porque vos lo cortás en la mano, te queda el chorizo. Cuando dormí con la moneta, te queda el chorizo. ¿no? Pero cuando termino de comer el chorizo colorado, saco el chorizo. Vuelve ah, el chorizo colorado ah, a la mesa de luz, salgo la mano, de la cama, ah, me lavo la mano y me vuelvo a meter. Ah, igual lo mismo. Además, no es que me tengo que lavar la mano, me tengo que lavar las manos y tengo que lavar los dientes. No me voy a dormir comiendo chorizo colorado, me tengo que lavar los dientes. ¿Pero comes todo el chorizo? Y hay días que. Cuando estoy muy estresada, yo soy capaz de bajarme un chorizo ¿Sí? colorado entero sola. Sí. ¿Sabes lo que me gusta a mí? Yo sin la... pan, sin pan, sin bueno, pan. Bueno, a mí me pasa nada. con la morcilla. Pero bueno, no, ah. la que tiene, no la que tiene los cositos. Gracias a mí me gusta la, ¿viste? la que tiene la, la, que verdad, bien... la verdurita, tiene claro. verduras, esa cosa. Sí, yo entiendo que les guste, pero no al punto de llevarse una mesa de luz. No, me no. parece a mí un poco eh, sí. fuera de. Sí. Eh, el, el chorizo colorado. Si no hay chorizo colorado, porque hay veces que escasea en la República Argentina, el lever. Ah, también. Tam, el lever, también, eso sí. Pero el siempre. Gatita. 
El, no, 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 el never, el, el, el never, chorizo, claro. Que es un chorizo blandito. Ah, pero no hay uno que viene en latita. Que es como eso es paté, eso es paté, paté, paté. Eso es paté. Ah. Eh, Lever o, pero si es posible, chorizo colorado y whisky a la noche. Son las dos cosas que yo siempre sé. ¿Tenés algún ¿Sos completa jamón y queso, nena? Sí, ¿viste? no me muero, pero de casualidad. Eh, no, y aparte to, eh, to, eh, toma cosas que me voy acordando de yo a mí. Toma whisky, eh, como naturalmente vos llegas a su casa y te dice un whiskycito. Pero whisky, sí. te, te tomas todos los días una, un no, vasito así. No, no. Sí, es como la mamadera, antes de dormir, un whisky. <risa> sí, antes de dormir. Pero ahí está, le Ahí está el whisky es, cuál, eh, ese, ya, ese, daña el, ya daña el con miel. El, ese me encanta, Jani me encanta. No, no digan marcas, chicos, ¿qué le pasa? No, sí, no, ya, ya le arreglé recién yo. Claro. Manden, manden. Ah, sí, manden. El, el, negro, ah, el negro, el negro, sí, 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 sí. Pero igual soy bastante de, dame cualquiera, el whisky es la mamadera. Bueno, no te vas sí. a tomar un cri. No, no, pero es, ah, es muy divertido irse a dormir con Romy. ¿Algún <ríe> sueño recurrente? Irse a dormir conmigo es muy divertido. Para, es que yo dormí con ella, por eso. Y un, es muy divertido. Un sueño muy recurrente es que se me caen los dientes. Todo el tiempo estoy soñando que se me caen los dientes. Todo el tiempo. Tiene un significado, creo, pero siempre que pregunto me dicen uno diferente. A ver si uno más o menos que puede hacer de acuerdo a lo que ¿Se podrá googlear? Uno es que le tengo mucho miedo a la pérdida de, tipo, quedarme en la calle. O sea, como la pérdida económica. Como que me da miedo eso. Perder y por plata, es, perder plata, Perder claro. plata. Y por eso. Pero todo el tiempo. Y de hecho sueño que vivo mi vida y hago cosas, tipo, no sé, en la tele, sin dientes. O sea, desdentada en la tele. Es, es muy perturbador. Claro, la gente en YouTube que sepa qué significa perder los dientes, por favor. si hay alguien que sabe de sueño, nos lo dice, por favor, nosotros lo leemos o manden un audio Eso al que 11 55 86 Que se 11 me 95. caen y que los atajo, a veces se me están cayendo, hablo y se me caen y agarro así con, lo, con la mano. Ay, es amiga. un sueño tremendo, tremendo, la, muy feo. La gente que está preguntando qué tiene Enzo y el turco en la mesita que se nos ve que, que estamos agarrando... Son eh, los frutis que en un ratito les cuento de qué se trata. Todo yo. Que son tremendamente ricos y el turco no puede aguantar al PNT para hacer la publicidad porque son muy riquísimos. Eh, pero yo de verdad no llego a leer eh, semejante distancia. Pero eh, vos, Romy, llegás a, ahí. Que es un sueño entre. Se, eh, soñá, no, so, es negativo, es malo. Es muy malo, dice ahí. Es malo. No llegué a leer más que más decía, pero decía que era malo. Yo así me iba que, a leer, me lo sacaron. Igual se me caen los dientes. Que no era bueno, ya me iba dando cuenta. Así que no. Es Porque malo. yo sueño, no es frecuentemente, pero he soñado mucho con ratas. Entonces también. también significa algo, pero dientes nunca Chicos, escuché y me encantaría saber qué significa. Lo voy a googlear en este momento. lo que me pasa a mí en su, Sí. Mientras buscas. Mientras busco. A mí es raro. Viste, yo sí. sueño, ¿no? Soy de soñar mucho. Sí. Me despierto, voy al baño y lo continúo. ¿Cómo que lo continúas? Ay, lo podés continuar. Te lo juro. Ay, es un superpoder eso, porque yo hay... Te juro, ¿eh? Siempre que sueño algo que me gusta mucho... Ay, me gusta y, y me cuesto... Y lo, lo engancho nuevo. ¿sí? Ay, qué suerte. Hay gente que le pasa eso. Puede decir también la gente, porque parece yo que Yo siempre inventando. me despierto cuando sueño. Cuando sueño un, algo feo, como que no me despierto, me cuesta despertar. Me sueño algo lindo, no me despierto al toque y después nunca lo puedo retomar. Yo, yo me levanto para ir al baño y lo retomo. Qué lindo. Bueno, tiene varios significados. Estoy leyendo todo esto mientras tanto. Eh, soñar que se te caen los dientes puede estar relacionado a varios factores de tu vida. Tienen que ver con la inseguridad. Los dientes son un símbolo de la imagen personal y la autoestima, por lo tanto, está muy asociado, por lo que puede asociarse a que pueda estar eh, algún sentimiento de inseguridad baja, eh, bajo eh, y, o está mal tu autoestima. Pérdida de control. La caída de los dientes puede ser una metáfora de la pérdida de control en tu vida. Cambios de vida. Soñar oh. que se te caen los dientes puede estar asociado a cambios significativos en tu vida, como un cambio de trabajo, mudanza o transición emocional. Preocupación por la imagen. Los dientes son importantes, in, importantes para la apariencia. No me lo podés decir con un poco más de cariño. Es un montón de información para tirarme <risa> si tan de golpe adelante todo el mundo. Porque tengo, <risa> tenemos mucho programa. Por lo cual puede estar vinculado a la preocupación por la estética facial. Algo de todo eso que te acabo de decir, ¿te resuena? Todo. Me, me, me acabas de decir todo, lo, por eso digo, decímelo con más cariño. Ah, todo bueno, lo que pensás vos es lo que dices. Claro, estás, estás, estás insegura, no sé qué, todo eso que me dijiste. Pero no bien. con una de las cosas. No, todo. Pero todo engloba. A vos también, sueño con ratas, miedo a que te dejen solo. No tenés miedo a que te dejen solo, sí. todos tenemos miedo a que nos dejen solo. ¿no? Y no pongan no así eso. entonces. Son todas generalidades que aplican para cualquiera. 
No, yo quiero que me digan la. De, se te cae un diente, eso significa que no se sé, tiene que ir y jugar a tal número. Eso quiero que me solucione. Certeza. O que, viene, o que vienen los ratones. El resto de los problemas, yo ya sé que los tengo. ¿sí? Inseguridad, el síndrome de la, del impostor. Entonces ya lo tenemos todos. Eso. Claro. Dame el número de la quiniela. Bueno, eh, sigo con las preguntas. ¿Persona favorita en el mundo? Eh, mi sobrino. Mi sobrino. Perfecto. Mi sobrino. sobrino. ¿Qué se llama? Dante. Le mandamos un beso a Dante. Eh, ¿Algún libro que recomiendes y de paso recomienda el tuyo, que es excelente? Eh, mi libro se llama Y si todo sale mal, lo encuentran en todas las librerías. Eh, es un libro de humor, así que pueden ir a comprarlo. Y recomiendo muchísimo, eh, yo el peor de todos, el libro de Jorge Rial. Perfecto. Excelente libre. Perfecto. Y por último, ¿algo por lo que luchas? Eh, porque me reconozcan como una estrella del de espectáculo de la Nación Argentina. Muy bien. ¿Qué ¿Y es lo eso, que soy? ¿Y eso cuándo lo vas a demostrar? El 12 de diciembre en el Teatro Picadilly y el 15 de diciembre en San Martín las entradas en venta por Passline. Bueno, ahora sí eh, tengo para contarles y esto el Turco García es la imagen viva de esta publicidad. Les puedo contar. Eh, che, ¿probaron Fruti? El Turco García sí. Sí. Y son 100% fruta. Encima son súper crocantes. Son snack, así que vienen prácticos y fáciles. Es como comer una manzana, pero en versión snack. Y lo mejor de todo es que no tienen azúcares ni cosas, ra ni cosas raras. Son solo fruta. Y encima te lo podés comer en cualquier lado. Así que como ya yo. sabes, si buscas un buen snack, tenés Fruity. Fruity, este de manzana, que es tremendo. El turco sí, ya se comió comido. dos, que lo tenemos acá en la mesa. Y yo voy a abrir el tercero porque dije, este me lo dejan para mí. Son tremendos, tienen un gusto a manzana increíble, chicos. Porque son El de, de manzana, manzana verde está rico. No tienen sabor Sácate A, de son D. Son riquísimos, mal. Son riquísimos. Así que gracias a la gente de Fruity. Ahora esto lo voy a comer yo. No. Eh, bueno, y una última, última pregunta que ya voy al plano amoroso porque ya te, te conocimos en la parte laboral. Hablas mucho de la frustración al momento, eh, siempre en tus redes sociales, de concretar con un muchacho. Sí, ¿Sí? la frustración. No, la, la frustración por el otro, no hablo sí, de vos. Obvio, ¿eh? obvio. Por... Eh, y de hecho en la radio tenemos un segmento que es como cita fallida de Tinder. Uh -huh. Vos en este momento representás a un montón de personas solteras que están en un momento de la vida en donde está, es difícil relacionarse. ¿Cuál crees que es la falencia de los hombres en este momento y cuál es tu falencia? ¿Por qué no, no estamos logrando nuestra generación coincidir en un noviazgo? Los hombres heterosexuales de mi edad, yo tengo 36 años. Sí. O sea, voy a hablar de 30 a, podría decir 45, que es lo que conozco porque es lo que busco, digamos. Y es el público que nos ve. Están hechos unos histéricos. No se les puede hablar. Todo lo toman a mal. La mujer, si la mujer se acerca, es una pesada. Si la mujer no se acerca, eh, que nos tenemos que acercar siempre nosotros, nunca se acerca una mina. Ahora, si vos lo invitás, ah, me está presionando, se quiere casar, es una loca. Si no me llama, eh, siempre tengo que dar el primer paso. Yo, histéricos. Es imposible. Y yo hace seis años que estoy sola, pues estoy muy poco tolerante a esa boludez. Claro. Que tienen los tipos. Bueno, busca más arriba por ahí. Va, porque que me voy, tengo 36 años, ya estoy buscando Mira. hasta, 40, hasta Mira 45. Que gallina vieja da buen caldo, ¿eh? No, no, están muy locos, muy locos. No te invitan a salir, por ejemplo. No existen más las, yo no, no existen más las citas. No, es ir a tu casa citas, no. directo a la casa de él. No existe, exacto. Y, 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 y de pagar, bueno, y pero eso es una cita, ¿eh? ¿A qué le llaman cita a ustedes? No, pero invítame a un Hay lugar algo, público, para, para. vamos a primero, tomar primero, algo. Primero, primero, yo, yo, yo mi edad, la, la llamo, hola, ¿cómo está? Vamos a tomar algo. Después... Terminamos de tomar algo, vamos a comer. Mirá, después por ahí viene la mirada, me mira para que la bese. Le digo, mira, vamos a un lugar más tranquilo. Total, va a pasar lo que vos quieras que pase. Bueno, pongo las una cosas... gira por todo el no, capital federal. No, 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 las cosas son de a dos, ¿entendés? Las cosas son de a dos, te tiene que gustar a mí, a vos. vos estás contenta, vos estás conforme. Vos, bueno, vamos, la pasamos bien. Soy vos lo bien. sabés, Sencito, mis últimas sí, citas sí, son sí. en mi casa con gente que no te trae ni un vino. No, o sea, son cosas impresionantes. No, yo sí, no, si bien, no te da nada. salir, yo, ah. sí. planeate, aunque sea la primera vez que nos vemos, planeate una salida. Che, venite a este restaurante, encontrémonos acá, tomemos algo, reservé una mesa. Por, por ahí es una mesa para tomar un gin tonic, no te digo una cena en Puerto Madero carísima. No es la plata lo que estoy diciendo, es poner un poco de voluntad. La, la ética y estar, claro. estar en un lugar, eh, eh, preparar, preparar el terreno. Exactamente. Pero escucha, pre pregunta, pregunta porque, porque no entendí. 
Yo sé que vos, que te, que vos pones el vino y que los muchachos te caen. Eso lo sé como amigo tuyo de la, en la parte interna. Pero ¿qué planteas vos como cita? ¿Que sí o sí tiene que ser afuera o que el hombre, por lo menos, él, de él salga el plan de no veamos no hoy? Que él tenga la iniciativa. No, es que yo creo que no tienen más iniciativa los tipos. Yo no sé si es porque tienen miedo o qué, qué es lo que le sucede, pero no tienen iniciativa. Entonces no te invitan a nada. Ok, es, es, es o tu casa o nada. ¿Ah? ojos. ¿Tenemos qué? Pero para que cerrar los ojos. Para eso. Ay, Aclaro miedo. lo que me están diciendo acá porque si no no se escucha nada. Ah, tenemos <risa> tengo los cierra los ojos. Una Uy, sorpresa para miedo, Enzo. Qué miedo es, Turco le podés cerrar los ojos ayudar no, que me no, pide. Eh, a mí la, la sorpresa de verdad no me gusta, Ay, pero Ay, es hermoso lo que le van a no, Ay, no, no. ¿Qué es esto, chicos? Me da miedo cualquier cosa, ¿eh? No. Mira lo que es. ¿Pero por qué me van a dar esa No habla todavía. Es la producción más hermosa. No cumplo años, chicos, ¿eh? No puedo creer. Algo que había pedido con muchas ansias. ¿Algo que pedí? Sí, mi amor. Cuando quieras, Turco. Te lo ganaste. ¡Ah! Y hay una playita, te han puesto. Mirá. Le dieron un sanguchito con una gaseosita, mi amor. De verdad quiero decir que esta producción... Yo los amo de verdad, porque esta pavada, que aunque sea te escuchen... ¿Cómo pavada? Y te traiga... Me refiero lo que decís. Para, es, es, esto, este gesto no es una pavada, tenés razón. Eh, gracias, porque no había comido nada, no habíamos comido nada con la Romy. Y que nos den un sanguchito hasta los dos. Para los dos, ahora te alcanzamos no, uno. No, y estoy viendo y que la el balde de la playita está muy desproporcionado con las la eh, sombrillas. La sombrilla. <risa> está más grande que la botellita gaseosa. No van a criticar a esta producción que es la mejor del universo. Gracias a la gente de, de producción, de verdad, gracias. Y a la gente de DirecTV, que hace posible todo esto. Eh, pero mira con qué poco a uno le cambian el día. Solo tenés día? que pedir un sanguchito. Tu día de playa. Ah, esto comamos. es un día de playa, mira. Como, porque acá comemos todo No, no, no. Gracias, mi amor. No, yo no quería, cuidando. pero me lo había quedado. Yo no como harina. Gracias, gracias, gracias a la producción, gracias. Gracias a toda la producción. A mí no puede entrar un cafecito doble. Vos, perrín. Un cafecito doble me traes perra. <ríe> eh, que eso es sentirse en vacaciones, viste, como algo, como una, una, una cosita, una gaseosita. Tenemos, eh, ya estoy viendo a nuestro próximo invitado. Ah, chicos, chicos. ¡Chicos, no! ¡No! Era obvio que Ay, se iba es la a pasar. ola, vino una ola y te, y te volcó la, la, obvio, la gaseosa. Obvio, perdón, mira. perdón. Pero bueno, eh, ahora, ahora vamos a limpiar esto, pero es momento de presentar a nuestro próximo invitado. Esto lo voy a decir desde ya, señora, señor, usted y yo nos vamos a sacar todas las dudas juntos, porque hay un montón de cosas que yo no tengo idea. Yo tengo duda. Pero él es tecnólogo especializado en inteligencia artificial. Recibimos con un fuerte aplauso a Freddy Viva. Fuerte el aplauso. Especialista en inteligencia artificial, que es de lo que más se habla en, las última, en los últimos días. Hola, para, para que te saludo. En la mano. ¿Cómo estás, Freddy? Bien. ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Contento acá de charlar de este tema que está súper de moda, pero no es algo nuevo, ¿no? Tiene muchos años. Cla ¿Viste? Eso te voy a decir. Yo desde la, desde la ignorancia digo que es un tema que está en auge ahora. Está de Segura moda, sí. Seguramente sí. tiene muchos años, pero por lo menos nosotros no tenemos mucha idea. Así que todo lo que vamos a preguntar es, desde, es, nuevo, para es nuevo para nosotros. Pregunten lo que quieran, pero eh, estamos para eso. Sí, sí, por ahí te suena a, a, a pavotada. No, jamás. Decimos, chicos, no, esto, jamás. Ya tiene, esto tiene por lo menos 10 años de descubrimiento. Pero, ¿de qué hablamos cuando hoy hablamos de inteligencia artificial? Mira, la inteligencia artificial, si le tenemos que poner una fecha de nacimiento, sería como 1956. O sea, hace un montón. Yo no había nacido. Mira, 1956. Y lo que pasó fue que... Son tecnologías que estaban como muy de laboratorio, podríamos decir. Sí. Cosas que se venían investigando, haciendo, en determinados ámbitos funcionaba, eh, pero no estaba como democratizado como hoy, donde cualquier persona en su celular tiene inteligencia artificial hoy. Sí. O sea, de hecho, si tienen WhatsApp, tienen algo de inteligencia artificial ahí adentro que pueden interactuar. Se pueden descargar el chat GPT, el famoso chat GPT, 
donde pueden conversar. Hay, es un tipo de inteligencia artificial. ¿Qué es eso? ¿Qué, qué el chat GPT es una herramienta para chatear. Es una herramienta ah. para um, preguntar cosas, para como simular una conversación con un humano, pero es una máquina, sí. y que se puede usar para un montón de cosas. Por ejemplo, no sé, tenés que armar eh, un texto, te dan un premio y tenés que armar un... Ah, está bueno eso, ¿eh? Yo claro. me aburro. Bueno, y te deben dar muchos premios seguramente, Turco. Entonces te, te llaman y te dicen, che, tengo que armar algo. Y vos decís, ¿quiénes son? Eh, y, y la cámara de deporte, no sé qué. Bueno, mira la cámara me va a dar un premio tal fecha, me gustaría contarles sobre mi carrera y lo importante que se les premio para mí. ¿Me ayudas a hacer un texto? Te lo hace. Pum. Te lo escribe. O decir, ¿me lo haces un poco más coloquial, más simple, más, ah, más sí, cortito? Como... Claro. ¿Me lo pasas a inglés? Te lo paso a inglés. ¿Me generas una imagen para poner de fondo mientras yo hablo? Te lo hace. Obviamente, todo esto... Eh, es algo ¿Y es que, gratis eso? Eh, hay cosas que son gratis, la mayoría te diría que son gratis. Qué barro, yo no puedo saber, ¿no? Sí, sí, sí. Yo... me da un poco de miedo el, el uso bueno, que se le pueda dar. Sí, se puede usar bien y se puede usar mal. Claro. Eh, de, de hecho... ¿Cómo eh, es mal? Para algo yo soy, eh, viste, yo tengo 61 años, me encanta esto. ¿Cómo, mirá, es, se puede ¿cómo usar... Es usar mal? Y Porque por... yo quedo todo lo prohibido, ¿viste? <risa> no, no, igual tienen no, como, pero... unas, le, como unas normas propias de la inteligencia artificial, ¿no? Que si vos le pedís, por ejemplo, no sé, haceme una carta agrediendo a tal, te dice no podemos agredir. Exacto, y exacto. Información personal. Ah, eso es mal. No, tiene, como, claro. tiene como limitaciones que, que la gente que desarrolló. Sí, es como cuando en Instagram también pones algo malo, te lo, te lo subo, te lo baja. Te, te lo baja sí. Una moderación de contenido se llama eso. Okay. Entonces, cuando vos le pedís a ChatGPT, por ejemplo, ¿para qué usa la gente los bots? Intentan como meterse le viste mal, tipo, ayúdame a hacer una bomba. Son las primeras claro. cosas que le pone la gente. Ah. Haceme una imagen de Messi pegándole a un chico en la calle. Vos decís, no ¿cómo, se, lo hace, ¿cómo ¿no? se te ocurre no hacer se lo hace. eso? No, no te lo deja hacer, no te lo bloquea, te dice, no, yo no estoy para eso. O te dicen, che, eh, ¿quién es mejor, los Beatles o los Rolling Stones? Y la máquina te va a decir, y eso es una opinión muy subjetiva, yo no te puedo responder claro. eso. No, no, no se compromete. No, porque está y bien. Cosas son, no, que no se comprende, las cosas están prohibidas, está barro, ¿sí? Sí, sí, y, y además está esta cosa de, de que es una máquina que dice cosas que son verosímiles, o sea, que parecen verdaderas, pero no siempre son verdaderas. Porque, por ejemplo, si vos le decís, eh, no sé, armame un resumen de los cinco mejores libros de química de los últimos años, te va a poner cinco libros de química y por ahí los vas a chequear y no existe alguno. Entonces vos decís, che, ¿cómo puede ser que se equivoque, digamos, no? Okay. Porque la máquina, eh, en este caso, eh, hay un tipo de inteligencia artificial que se llama inteligencia artificial generativa, que ahí entra ChatGPT, entran otras herramientas para hacer imágenes, para hacer canciones, para hacer videos artificialmente. Todo eso ya está pasando, pero hay otros tipos de inteligencia artificial que tengo en los videos ahí para mostrarles después. Sí, sí, sí. Eh, más orientado, por ejemplo, a deporte, para hablar de algo en concreto, ¿no? A ver, por ejemplo... Eh, Mirá, eh, traje varios videos ahí, si los tienes hay, un, hay uno de Messi que... que... Eh, a ver, el de Messi, ¿te gusta el de Messi? No, no, no. Ataja... Vamos con el de Messi. Lo, lo, lo tengo acá vamos, en la vamos rutina, con el de Messi. Sí, el sí. de Messi... Hay uno de Messi sí. eh, que es muy llamativo porque mmm, si lo miran todos se van a dar cuenta cómo se frustra el mejor jugador del mundo eh, pateándole penales a un robot. Eso que está ahí enfrente de él es un robot, miren. Le ataja un penal. No. Es increíble. Yo lo vi varias veces. No, no, no. Hay un par que después lo fusila, lo asesina y el robot le ataja el penal. Intuye hacia dónde va la pelota. Pero ¿cómo puedes saber por inteligencia artificial esto? Exacto. Es un tipo de inteligencia artificial. Usa varias, varias cosas. Sí. Pero eh, mayormente usa un tipo de inteligencia artificial que se llama visión artificial. Que sería básicamente cómo ven las máquinas. ¿no? Si ChatGPT sería cómo hablan las máquinas, la visión artificial sería cómo ven. Entonces tiene cámaras, analiza, por ejemplo, eh, el movimiento de Messi, para dónde inclina el cuerpo... Eh, un montón de data que procesó porque se la entrenó, se le llama. O sea, se le dio millones y millones de pateadores de penales para que entienda eh, cómo es un patrón de comportamiento de un penal. Miren cómo grita el gol Messi como si fuese la final del Mundial. O sea que claro. es, es una inteligencia que lo ve y a, y a medida que él va, está yendo a patear el penal, son... en movimiento ya le está leyendo, no sé, la velocidad, la fuerza, ¿eh? para ver... Exactamente. Y todo esto fracción de segundos. En nada, ustedes lo están viendo en tiempo sí, real. Sí, sí. Eh, después, en este video, que es un video más la largo... Toca, robo, eh, la, sí, toca, sí, mira, la toca encima, por eso no toca, grita. Toca. Eh, la toca porque fue un golazo, ¿no? Lo fusila. Lo fusila. Y, y si siguen viendo este video, que después lo, lo podemos compartir en las redes también, no puedo creer. Eh, hay una parte donde eh, muestran cómo entrenan a este robot arquero y lo entrenan pateándole. 
O sea, pateándole, le patean, le patean, le patean. Y después también hay formas de entrenar inteligencia artificial un poco más artificiales. Por ejemplo, si vos le das... Ahí está, mirá. Ahí está el video donde está entrenando un muchacho pateándole. Son los desarrolladores de, esta, de este robot arquero. Pateándolo y dándole ejemplos de movimientos, ¿no? Ven, le patea para diferentes lugares. Seguro que intenta engaños, ¿no? Con el cuerpo pone por un lado y patea para el otro. Claro. Eh, de lejos, fuera que no lo vea tanto. Eh, también podrían darle datos artificiales, o sea, podrían darle horas y millones de horas de todos los videos de penales que existen en el mundo. Ver, este hijo de puta es uno. <risa> Mirá, que eres una bestia, igual te digo. Y al medio no patean nadie, che. ¿Sabes que no veo que patean en el medio de los costados? ¿Por qué no patean en el medio? ¿Cómo te.? Eh, dicen que. ¿Viste que dicen que, que la gente patea poco el medio? No sé qué opinas, Turco, Está bien. pero. No, que... el, el penal sí, pero sí, seguro. Porque pero hay poca raro. gente que tiene. Hay gente que tiene miedo a quedar expuesto, patear el medio y justo. Claro, pero es que vos te cuenta, robó nunca, nunca quedó parado. Mirá. Ahí está. Ahí, es ahí, nada, ahí no, no puede ser que adivine. Es tremendo. ¿Qué? En realidad, viste, parece... No, no, no adivina. Ya, de hecho, lo explicaste a la perfección. Yo acabo de decir que lo adivine eh, como si fuera... Claro. Pero, pero está muy bien, claro. Porque nosotros eh, solemos ver... Hay una frase que dice... Eh, la, la tecnología, cuando es muy avanzada, es indistinguible de la magia. Nos parece como mágico. ¿Cómo sí. se da cuenta de esto? Bueno, en realidad es todo ciencia y tecnología. Claro. Tiene sensores que ven esas cámaras, procesan la información súper rápido porque tienen máquinas muy veloces. Pero eso, eh, mira, sigue más ejemplos. Esto okay. es, esto que parece una pavada total porque en realidad los movimientos de los pobres robots son muy toscos, ¿no? Eh, es un proyecto de Google y ahí lo que se está viendo es cómo estos robots aprendieron solos a jugar al fútbol. No, no, me da todo miedo, no me da nada solos? de alegría. Para, claro. para, ¿cómo solos? Claro, sería así, mira. La inteligencia artificial, como yo les decía, desde el 56 que existe. Sí. Pero fue como evolucionando, digamos, ¿no? Okay. La inteligencia artificial de los 50 era como basada en reglas duras. Si pasa esto, hace esto otro. Si la pelota va para acá, movete así. Si va a tanta velocidad, reglas duras. Eso ya pasó y lo que estamos hablando es de un modo de la inteligencia artificial que aprende, que tiene capacidades de aprendizaje. Es lo que se llama llama Machine Learning o aprendizaje de máquina. En este caso, estos robots se les dio como función objetivo, tipo hacer un gol o eh, tapar al robot rival. Que es muy gracioso cómo se mueven los robots, ¿no? Eh, se les dio objetivos y sí. los robots solos van probando, 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 probando hasta que desarrollan la mejor forma para bloquear un pelotazo no o para ser. patear al arco. O sea, es como educarlo. Es básicamente lo mismo. Justamente el aprendizaje de máquina es como el aprendizaje humano. Porque digo, el, un ser humano también aprende cuando a jugar al fútbol. Agarra, cuando cuando... agarras a un nene y empieza a caminar, lo Igual, movimiento todo. Más ¿sí? allá de, de aprender a jugar fútbol y sus reglas o cómo meter un gol, el robot está haciendo equilibrio. Sí. O sea, el robot cuando se... Eh, sí, ya jugando. es más que nosotros. Claro. Ya está ya mejor es que, que nosotros. Yo, Puede hacer más, más cosas que yo. que yo seguramente. Sí. Me da eh, muchísimo miedo. No, mira, vamos a, a tratar de desandar esos conceptos también, porque está bueno eso. Eh, hay, una, hay una cosa que se llama paradoja de Moravec. Moravec sí. era un ingeniero que hace muchísimos años, él dijo, eh, las cosas que para un robot son difíciles, para los humanos son fáciles. Sí. Lo dijo hace muchísimos años. ¿Y qué significa? Para un robot mantenerse estable es re difícil. Para un robot, no sé, simularle la capacidad de respirar, por ejemplo, es muy difícil. Hacer las cosas que hace un bebé de un año es dificilísimo para un robot. O sea que las cosas que evolutivamente los humanos fuimos desarrollando durante miles de años, sí. para una máquina son muy difíciles de imitar. Y recordemos que la inteligencia artificial es una imitación de la inteligencia humana. Claro. Cuando, cuando nace la inteligencia artificial, nace más que del mundo del software, nace del mundo de la biología, sí. la psicología y la física. De hecho, este año, hace un par de meses, ganaron un premio Nobel personas que estuvieron investigando en este concepto que se conoce como redes neuronales artificiales. Esas redes neuronales son las que simulan el funcionamiento de nuestras neuronas y hacen estas cosas increíbles como simular el aprendizaje. No, no, no. no, no. Y hay más. Tenemos eh, más videos. Señora, hay eh, más. yo estoy boquiabierto abierto como todos ustedes no puedo entender de a dónde hemos llegado. Eh, bueno, pero después vamos a hablar de, de, de aplicaciones bien concretas. Esta la que estamos viendo ahí en este videito eh, todos recordamos el mundial ¿no? Sí. Eh, y que había bar y que había pelotas con sensores eh, esto es una innovación aplicada que mezcla varias de estas cuestiones que estamos hablando eh, la pelota tenía dentro eh, un sensor, digamos eh, inercial, que ahí dice es un sensor que capta, está captado por antenas que están alrededor de todo el estadio un montón de cámaras, se crean simulaciones gráficas tridimensionales como lo que se está viendo ahí para intentar mapear 
Eh, circunstancias que puedan ser dudosas, ¿no? Ahí está el árbitro como diciendo, bueno, eh, hay que chequear esto. No sé si se acuerdan que, por ejemplo, pasó en un gol de Cristiano Ronaldo, que él sale festejando y no lo tocó él. Ah, yo eso, no lo tengo. O sea, eh, no sé si te acordás, Turco, fue en un partido del Mundial, eh, no recuerdo contra quién fue. No sé si en Qatar fue. Eh, fue, no, en el, eh, fue en el último, en el último. En Qatar hubo, me acuerdo, una Qatar, polémica con una Qatar. línea que me acuerdo que estuvo días y días debatiendo con esa línea. En, de la, Qatar, en, Qatar. en Qatar, no Desde la pelota también, que algunos decían que había salido o no. Eh, y se usaba para ese tipo de casos específicos. Eh, lo interesante de la aplicación de VAR, eh, para mí, es que nos muestra un concepto, que es el concepto de eh, humano en el loop, o human in the loop. ¿Qué sería esto? Una aplicación mala de la inteligencia artificial sería que uno se desligue. Que uno diga, che, acá la pelota tiene un sensor inercial, onda cuando lo pateo, marca el momento de pateada, tengo cámaras alrededor, tengo data points de todo el cuerpo humano de cada jugador, y digo, bueno, listo, automáticamente en una pantalla, imagínate que hay una jugada y dicen, listo, offside. Y el, el árbitro, acá dice esto, la máquina, ¿no? Se desligue, se, como que diga, la responsabilidad ya no es mía y la responsabilidad es de la IA. Eso sería una mala implementación. Aplicalo eso que acabo de decir a, no sé, robots cirujanos. Porque claro. estaría bueno... Eh, hace poco estuve en una sala de cirugía acá en Argentina que tiene robots que asisten a la cirugía a médicos que pueden hacer operaciones con una precisión muchísimo más alta que la que podrían hacer solos, ¿no? Claro. No son robots operando solos, son humanos que yo me senté un rato para ver cómo era, que son como te pones unos guantes como sí. tipo tentáculos y usas unos sensores que son unos bracitos de los robots que los médicos me decían, cuando imagínate que quieres hacer un corte de 3 centímetros y capaz que tu precisión da para hacerlo de 4, no menos. Entonces el robot te permite hacerlo exactamente como vos lo necesitas y eso hace que un paciente en vez de estar una semana internado esté dos días capaz. O sea, tiene un impacto positivo muy gigante. Pero el cirujano tiene que saber operar en caso de que falle esa inteligencia por supuesto, artificial. Por supuesto, Ese sería un mal uso. Decir, mira, el... yo no sé. Claro, lo pensaba en términos de lo que pasa en los aviones, por ejemplo. Porque para... Exacto. O sea, cuando vos vas viajando en un avión, el piloto no está manejando el avión. Se maneja solo. Exacto. Pero ante una turbulencia o algo por el estilo, el, el piloto tiene sí. que saber... Igual tiene que estar el piloto por eso. Exacto. Y aparte, cuando después que bajó, para que saca el tren de aterrizaje, ya lo, lo maneja él. ¿eh? El, es sí. solamente Exactamente. el piloto. Exacto. Pero consulta, porque es el gran miedo de la humanidad, es que la máquina reemplace al humano. Sí. Está muy bien que digas... El, la inteligencia artificial lo puede hacer y con enorme precisión, pero tiene que estar un responsable médico. No es que el, el aparato te va a operar solo. Por supuesto, por supuesto. Hay un montón de beneficios que puede traer, por ejemplo, el caso de la robótica en, en las cirugías, que es eh, el aprendizaje eh, en paralelo de millones de robots operando mucha gente. Toda la información uh -huh. que puede servir para hacer mejores cirugías puede ayudar, eh, en todo caso, a tener un, una mejor gestión de un paciente. Lo mismo podría pasar en el fútbol. Ese ejemplo es, eh, es un análisis de visual, de es lo que se llama video analytics, básicamente. Son las mismas técnicas eh, de inteligencia artificial analizando, por ejemplo, velocidad a la que una persona corre. Eh, todas estas cosas que estamos viendo acá que parecen tipo de ciencia ficción, los clubes de fútbol de Europa lo usan hace 20 años. No. En algunos casos. Estoy a no nada. Eh, es increíble. ¡Qué yo... bárbaro! ¡Qué bar! O sea, para vos es muy normal, pero te juro que para mí, yo no sé si ustedes están muy familiarizados. Yo quiero preguntar esto porque viéndolo que vos lo... O sea, la inteligencia artificial vos la tenés que educar para sí. que actúe mejor y más acorde a la acción humana. ¿Cuánto sí. falta para que nos enamoremos de una... Como en la película? Eh, nada. Porque si yo ya lo ensayo ahí. para hacer eh, la inteligencia perfecta de mi vida... ¿La inteligencia sí. artificial de mi vida? ¿Me puedo enamorar de alguien que me hable? No, no te vas a poder enamorar nunca. Si ¿Cómo vas a amar una máquina? No bueno, mira esa, mirá la película de Her. 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 Mirá Her, a ver Her. si te puedes enamorar o no te puedes enamorar. Por eso te saluda a la mañana con tanto cariño, tanto amor. Claro, bueno, ese es, ese es el tema. Hay unos videos eh, que son de la herramienta esta ChatGPT. Hay una versión que se llama ChatGPT o que es que tiene voz, que tiene la capacidad de que vos le puedas hablar. Oh, le hablas y te responde. Entonces, por ejemplo, hay un, ejerci hay un video que hay un chico que le, lo están ayudando, la máquina le está ayudando a aprender matemática. Y le dice, este es el ángulo tal. Y el, y, el, y el pibe le tira a cualquiera, le erra. Y la máquina le dice, bueno, está cerca, pero... Y yo lo vi en ese video y digo, mi profesor de matemática prácticamente me da un cachetazo, ¿no? Claro. Y vos decís, eso es una empatía, es una máquina empática. Y no, no es una máquina empática, pero tiene una simulación de esa empatía 
para conseguir un resultado que es que el chico aprenda más rápido. Sí, ¿Qué? hay cosas que para los que son utilizadas también, a veces que a mí me dan un poco border. El otro día vi, vi un video viral de un padre charlando con un familiar fallecido. Tremendo No eso. quiero decir Tremendo. cuál era el vínculo porque no lo recuerdo. Tremendo. Pero le puso un audio que tenía de un familiar sí. fa fallecido de inteligencia artificial y todos los días la inteligencia artificial le pasaba un reporte de cómo se sentía desde el más allá. Es tremendo. Eh, ahí yo... A, a mí me pasa lo mismo no que vos. Lo, lo me pasa no lo puedo que vos. hablar por, por el vínculo porque, gracias a Dios, no me pasó. Mm. Pero me parece ahí que se pone un poquito borde. Se pone reborde. Se pone reborde. A mí, en ese caso, yo siempre pensé, digo, no, no, no está bueno. Otra gente me dijo, eh, cuando sale la fotografía, sí. mucha gente se planteaba cosas parecidas. Porque estamos hablando de conservación de recuerdos. Sí. Al margen de qué tecnología uses. Entonces sí. vos decís, tener fotos de tu familia y que ya no están, ¿qué te genera? Tener un video, que te genera? Tener una IA con la que puedes conversar. O sea, capaz que hoy nosotros nos, nos choca porque somos grandes y capaz que a los chicos de, que hoy tienen cinco años lo vean como algo normal, como no, para nosotros es una foto. A mí, que... a, mí me, perdón, ¿no? a mí me chocaría poner... Eh, a mí me gusta video, foto, todo, pero si después es familiar o si sea, amigo no está más... Me cuesta mirar ese video, ¿viste? Algunos sí, lo sí. miran y le, no, no es que le cae bien, pero hace sentir que está con él, pero a mí me mata. Yo si tengo que ver un video de un amigo en un cumpleaños y no está más, sí, te no mata. trato de no verlo. A, a mí me, me pasa lo más. mismo. Ah, pero hay gente que no te digo lo pone contento, pero lo tiene como que, que claro, está presente. ¿viste? Como una conexión. Sí, sí, sí. humano reacciona no, de la forma. Pero es cierto ¿no? también que son debates que no dimos porque no estaban pasando esas situaciones Exacto. y que hay, hubo debates que se dieron antes. Digo, no sé, me recuerdo también... En otra época se fotografiaba a la gente cuando moría, Mira. digamos, como, como recuerdo de ese momento de paso de la vida. Y eso es algo, es algo que ahora ya está totalmente descartado, jamás nadie sí. lo pensaría. Digo, como esta idea de podés hacer que tu, tu persona fallecida te hable Ay, Dios. en algo no que dejó grabado, sino de una forma nueva, que rarísimo. De una forma nueva, rarísimo, tal cual. Mira, un amigo me decía, por ejemplo, que... Eh, si hubiese metido a, a su abuela en una inteligencia artificial para que sea correcta, tendría que vivir cagándolo a pedo. Claro. Me decía. Y porque si no, sería... Pero se puede eso, ¿no? No se puede. O sea, hoy hay cosas así. Si vos tenés suficientes registros en video o en audio de alguien hablando, podés generar una simulación de esa persona dentro de una aplicación. Hoy, de hecho, hay empresas que, por ejemplo, venden un servicio que te mandan un link. Imagínate que a vos te mandan un link, no sé, algún hijo tuyo o alguien, te dice, che, eh, acá contá por favor, por ejemplo, no sé, tu primer salida, tu primer partido de fútbol, tu, contá historias. Y, y en el futuro, cuando vos ya no estés, algún nieto, tataranieto tuyo va a poder interactuar con tu voz artificial ah. que le cuente esas historias que vos no, nunca pudiste contarlo. A mí me friqué un poco. interactuar, dijiste? Claro, sí. Le no pones... es que solo lo va a reproducir no, no, el cuentito. No, no. Va, va a poder claro. charlar, va con, poder el... charlar. Ah. con el turco. Que claro, no es un, un, una grabación que te mandan. No, no, Eso se puede hacer no, hoy. Es que además también es, es, es loco porque ponele... No sé, de alguien que no conoció, alguien que un fallecido que vos no conociste, un abuelo, no claro. sé. Y bueno, ahí por ahí, al no haberlo conocido, es la única manera que tenés, pero por Exacto. ahí, si lo conociste, es más chocante todavía, ¿entendés? Exacto. Que después te hable muerto. Exactamente. Porque hay gente que te dice, yo, por ejemplo, eh, yo perdí a mi viejo cuando mi viejo tenía cuando yo tenía 15 años, y no sé si me acuerdo exactamente de su voz. Claro. Entonces, cuando a mi hija le cuento sobre mi viejo, y no y me encantaría que vea algún bueno, video o algo, es que no a la, tengo. Eh, a la vez claro. me desdigo y digo, viste <ríe> es, es increíble, porque es la forma de presentarle algo tan hermoso y básico como la voz de un familiar. Exacto. A un ser que... Porque, viste que la voz es lo primero que es se te olvida de las la personas. Sí, 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 claro, sí. por eso digo, a mí, a mí me chocaría mucho tener esa, por, ese, por ejemplo, esa in inteligencia artificial y hablar con mi papá, que, está, que falleció, ¿no? A mí me, me chocaría mucho hablar yo con mi papá y que él me conteste. Ahora, si me decís, por ahí tener esa aplicación y que la conozca mi sobrino que no lo conoció a mi papá, por ahí sí, porque es el único acercamiento que va a tener, y aparte ¿entendés? No le va a chocar, y no lo conoce No, no, no le chocaría tanto como con vos. Sacá claro. ya a tu papá, pero con, con yo qué sé, con un amigo te, no, te va a chocar también. Pero medio. te va a chocar también. En vez de eh, si es tu, tu hijo, tu sobrino, con el abuelo que no lo vio, es distinto. Lo, no lo vivió. Son cosas como muy locas. ¿Viste? ¿Viste? Y, y lo interesante de estos debates, que me encanta tenerlos acá, es que eh, es difícil ser tajante y decir esto es bueno, esto es malo. Sí, Todo sí, depende olvidate. de la aplicación. Por ejemplo, hoy tenés el uso que le das. Hoy tenés aplicaciones que vos le subís un PDF, por uh -huh. ejemplo, un archivo de, no sé, imagínate un contrato, bueno, un contrato justo es medio complejo, pero imagínate una explicación de cómo funciona este micrófono. Y por ahí no, no lo querés leer todo. Le subís el archivo, le haces una pregunta, le decís, che, ¿cómo configuro el micrófono para que capte mejor la música? 
buscan el PDF ese y te responde solo eso. Te lo responde en 10 Ay, segundos. No, no, no. Por ejemplo, esta web que estoy... Amo la inteligencia artificial. <risa> Yo quiero ya. decir que... La inteligencia artificial ha llegado a mi vida para mejorarla Desde y yo hoy. me voy a brindar a la inteligencia artificial. Chicos, me dejan ser el chivito que me gusta a mí. Eh, el chivito que me sí, gusta por a mí. supuesto. ¿Eh? ¿Qué buscas en un seguro? ¿Tranquilidad, respaldo y confianza? En Experta tenemos el seguro que necesitas. Consulta hoy con tu productor asesor de seguros o ingresa en www .experta.com.ar y contrata un seguro a tu medida. Con Experta Seguro está siempre un paso adelante. ¡Bravo! ¡Qué chivo tan bien! Qué bueno. bien. El único que me sale bien. <risa> Tenemos un video en este momento hablando de inteligencia Que me va a servir a mí, ¿eh? eh para mirar, mira. Lo traje para vos, Turco. Es Lo traje de para vos, me, me contaron que estabas en el tema. ¿Qué es esto? Eh, es una nueva plataforma eh, de inteligencia artificial que busca eh, ayudar al entrenamiento de boxeo. Eh, dice, ¿ves? Ahí dice Computer Vision y AI System, o sea, se Entonces, llama Deep Strike. Eh, visión artificial sería el concepto. Lo que está haciendo con unas cámaras muy simples, está observando ese combate, ¿no? Y está tratando de hacer varias cosas. Una de las cosas que puede hacer, por ejemplo, es contabilizar los golpes. Eh, bueno, ahí está. Ahí se ve gráficamente cómo está haciendo eh, video análisis, ¿no? Eh, ¿Y esto para qué sirve? Eh, hoy estaba justo leyendo un artículo que hablaban varios eh, eh, directores técnicos de fútbol del mundo, ¿no? O sea, de, empre de, de empresas, sí, clubes como Real Madrid, Barcelona, que lo están haciendo hace muchos años. El, hace unos años, miren, miren la información que genera, ¿no? La, la cantidad de datos que genera. Eh, ahí, ahí muestran cómo está funcionando. Está relevando un montón de información. Con toda esta información, los clubes de fútbol, por ejemplo, si fuese de fútbol, pero lo mismo podría ser boxeo, eh, tratan de, por ejemplo, predecir una lesión. Puede haber una sobrecarga en algún jugador. Eh, tratan de entender también cuál es el mejor alimento que tendría que tener por día cada uno de esos jugadores. Eh, lo Meten la data, por ejemplo, de si están tomando alguna medicación. Eh, entienden el, eh, la situación anímica a través de todo esto y cómo eso impacta en el juego que van a tener. Todo esto se usa eh, para mejorar el rendimiento de los, eh, en este caso, boxeadores, pero podría ser con jugadores y para de fútbol. Y para prevenir lesiones. Y para prevenir lesiones. Y no solo también para eso, sino para el scouting de jugadores. ¿no? Si vos tenés eh, parametrizado en variables de cada jugador, imaginemos jugadores de fútbol, ¿no? que, que digamos es algo más eh, común quizás. Eh, vos tenés jugadores y podés medir con sensores que hoy por muy poco dinero puedes poner por ejemplo en una camiseta o en un botín eh, o en alguna otra parte en el momento de entrenamiento puedes medir no sé cuántas veces saltó durante cada entrenamiento eh, cuántos kilómetros corrió y, y esos datos no son son como datos estadísticos pero lo que hacen estos clubes es entenderlo más en profundidad porque no es lo mismo correr en el área cuando vas a definir no es lo mismo recuperar una pelota en una situación extrema no es lo mismo por ejemplo en básquet eh, había algunas estadísticas de cuántas veces metía anotaba pero con gente rodeándolo de cerca claro cómo soporta la presión un jugador todo esa, ese análisis de datos tan profundo se puede hacer hoy y antes solo teníamos, no sé, cantidad de, 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 de encestadas, cantidad de pateadas al arco. Ahora tenemos un nivel de análisis cada vez más avanzado que es una ventaja con, competitiva, con, ¿no? Con obstáculos, ¿entendés? Con obstáculos de tener más gente alrededor. Claro. Una cosa es tirar al aro o, o definir con el arquero solo o definir con el arquero y tres defensores que te estén Exactamente. cubriendo y, el tiro. Entonces, toda esta data eh, puede dar la información a los mismos jugadores... ¿no? Eh, cómo entreno mejor, cómo, cómo me fui desarrollando, cómo mejoro eh, a los directores técnicos que puedan responder ciertas preguntas, también a los fans que puedan ver información. Imagínate en el futuro ver eh, en una app de, de fútbol argentino, entrar y ver jugador por jugador todas las estadísticas detalladas de cada uno. Todo eso es algo posible y hay un camino que se está haciendo para eso. Tengo en mi, mado, en mi mano invisible eh, tu libro. Mi último libro, sí. Tu último libro, eh, La inteligencia artificial en nuestras vidas. Eh, ¿Dónde lo pueden conseguir y de qué trata? Eh, es un libro de ciencia ficción. Eh, que escribí, es mi segundo libro 
eh, y quería imaginarme el futuro, ¿no? Cosas que puedan pasar al futuro. Tiene muchas explicaciones también. Tiene como siete relatos de ciencia ficción. Me gusta mucho la ciencia ficción. Me encanta. Eh, y eh, se puede conseguir eh, en muchos lugares. Está editado por Sudamérica, por eh, Random Picking House. O sea que está en todo el país. Sí. Eh, y está divertido. Ahí se cayó. Perdón, se me cayó. Se cayó. Y tiene un color muy lindo para sí. solapa de, de biblioteca. Ah, a los que les gusta las bibliotecas como a mí, les va a encantar. Se ve lindo de lejos. Sí, se ve muy lindo. Me fascina. Eh, porque aparte eh, llama mucha la atención el tema. Yo sé que para vos es un tema que ya lo tenés recontra en tu vida instalado, porque te dedicas a esto. esto. Sí, sí, hace Pero muchos años. Yo escucharía todo el día de esto porque no puedo entender la cantidad de cosas. ¿Cuántas aplicaciones en tu celular eh, tenés que, que tienen inteligencia artificial adquirida? Un, un montón. O sea, hoy, por ejemplo, ChatGPT es una herramienta que uso. Eh, y, y se usa para un montón de cosas. Por ejemplo, no sé, estaba, eh, estaba de vacaciones hace un tiempo y había un... Mirá la cosa random que te voy a contar que ¿Sí? se me vino a la mente. Había un bichito que era como una especie de pavo. Eh, era un pavo, literalmente. Y estaba ahí y yo digo, ¿qué clase de animal será esta? ¿no? Entonces le saqué una foto, la subí a ChatGPT y con el celular, ¿no? La subo así y le digo, ¿qué animal es este? Y me dice, es un pavo de Costa Rica. Y le digo, no, no, estoy en eh, Pinamar, ¿no? Es de Costa Rica. Y me dice, ah, gracias por darme esa información de dónde estás. Entonces es este pavo. Y lo miro y era, era exactamente ese, ese pavo. Mirá. Pero, ¿cómo lo tenés que ubicar? Hay veces que si vos le das un dato, te puede dar el dato todavía más certero. Exacto. Por eso, digo, por eso justo puso este ejemplo, porque es donde vos le das un poco más de contexto. Es como... Imagínense la palabra es copiloto. O sea, la palabra para mí es copiloto. O un compañero de trabajo, ¿no? Donde vos estás pimponeando ideas. No lo recomendaría, no recomendaría usar ChatGPT como si fuese Google para buscar información. Claro. Porque hay un cierto margen de error. Entonces, sí te puede servir para pimponear ideas. Donde vos le decís, che, mira, armame algo así. Eh, ¿Qué te parece este? Y vos le decís, mira, cambiámelo un poco, hacémelo más corto, hacelo más jocoso, hacelo más argentino. Y te va a ayudar a armar una idea mucho más concreta y así como eso hay un montón de aplicaciones yo uso por ejemplo una eh, que se llama Canva que es para hacer diseño que sí, también buenísima. es buenísima bueno. también tiene un modo de inteligencia artificial donde puedes hacer pequeños videos eh, uso también una herramienta que se llama Umata que es la que decía que subís un PDF y, y te permite automáticamente hablar con el PDF que vos decís eh, ¿Eso está bueno para el trabajo? Sí, está re bueno. Ahora, ¿está bueno que los chicos de 10 años usen eso y no lean más los libros? No está bueno. No, claro. Entonces, claro, es lo que decíamos antes. El uso está relacionado al caso. ¿Cómo claro. lo voy a usar realmente? ¿no? Sí, a mí lo que me llama la atención, por ejemplo, que las redes sociales, por suerte, sí tomaron cartas en el asunto y vos querés subir a Instagram una foto, una imagen que sea creada con inteligencia artificial y Instagram tiene la obligación de poner creada con inteligencia sí. artificial. Porque después van a comenzar a pasar estas cosas que no sabes si una foto de Messi es de Messi Tal cual. o es inteligencia artificial o un video o sí. un audio incluso con la voz sí. del mismo Messi. Bueno, escuchamos canciones, no sé Exacto. si te pasó, bueno, sí, conozco. que se, se hicieron muy popular un montón de canciones, tipo eh, Laura se te ve la tanca can, eh, cantada por Freddie Mercury. Cosa que <risa> claro. vos decís, Pobre esto, Freddy, sí, pobre que Freddy. Tirar de vuelta en Pero el... lo escuchás y es... <risa> Freddy Mercury. A ver, tenemos eh, un video. Tenemos ahí, un video, a ver. Sí, sí. Eh, bueno, pero es, eh, mientras lo buscamos, a ver. Es maravilloso. Ah, ese es buenísimo. Sí, Messi por todos lados. Tremendo. Es maravilloso. Claro, en este caso nos parece gracioso porque evidentemente es fake. Los el tema es cuando no sabes si es falso o no. Eso te iba a decir. Recuerdo hubo un momento que creo que fue principios del 2023 eh, eh, que me acuerdo que había una foto muy viral que eran los tres Tom Cruise. Ah, eh, sí, como los eh, dobles. ¿no? Los tres dobles que decían al principio la foto sale y es Tom Cruise con sus dobles. Yo creí será... que eran Tom, no son Tom Cruise con sus dobles. Era de inteligencia artificial, ah, era. ¿sí? Claro. Ah, mira. Es ay. y a la semana había salido que esa sí se notaba más que era fake, pero por la por el contexto el Papa trapero. El Papa trapero. Sí. El sí, Papa sí, trapero sí, sí, con sí, la, sí. la campera esa como eh, sí, de eh, Valenciaga, Valenciaga sí, hasta sí. los pies. Que vos la veías y decías, el Papa no se va a poner esto, pero a la vez no le quedaba mal. Entonces sí, vos decías, está muy bien hecho. no sé, sí, qué sé yo si es eso no Sí, es. eso de esa época hoy avanzó un montón. Entonces entras a una herramienta, por ejemplo, que se llama Mid Journey y, y armás ahí eh, imágenes con lo que vos le pidas. O sea, eso de pedirle una IA se llama promptear. Es como darle una indicación. Haceme una imagen que... no Lo escribís en este lenguaje. 
lenguaje natural. Ya la máquina interpreta ese lenguaje. Hace 30 años se podía hacer algo así, sí, pero tenías que estar eh, programando vos. Ahora la programación es como tu propio lenguaje. Como vos hablas, la máquina lo entiende. Eso es una revolución tremenda. Mirá, ah, mirá está. Yo, mirá que yo compré que, mirá que soy fan de Tom Cruise. Pensé además, que era... Está muy bien hecha porque no es la misma cara de Tom no, Cruise. No, no, Son claro. tres caras diferentes, con tres cortes de pelo diferentes. Entonces, te, ¿pensás que pueden ser los dobles? Sí, 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 y las manos, chicos, agarrados atrás, los brazos, increíble. Ay, de eso. hecho, lo voy a llevar un tema banal y nada que ver, pero se dice que la foto de Pampita con el nuevo novio, el muchacho Pepa, en el ascensor, no es real, Uf. sino que es inteligencia artificial. ¿Pero qué la hicieron ellos? Te estoy diciendo lo que se dice. Pronteame con, yo? yo también, pronteame con Pampita en un ascensor. <risa> lo debe hacer medio país. Pronteame con Pampita. Si ustedes buscan la foto y la vemos, para mí, esa foto está tocada con inteligencia artificial. No lo puedo creer. Pero, o sea, efectivamente dicen que están juntos, pero que esa foto nunca existió. ¿Y por qué si están juntas no se sacarían una foto y la mandarían a hacer por una inteligencia artificial? Y no lo sé, pero eso dice Pampita. Y vos las defendés a Pampita entonces necesito es que en este momento digas que es inteligencia artificial. En todo la defiendo. Si es inteligencia artificial, por algo lo habrá hecho. Debe tener sus razones, Pampita. Estoy del lado el, de Pampita. El tema, eh, yo pienso que sobre IA y todo esto de deepfakes, que se llaman sí. ¿no? Estos, estas simulaciones, eh, es interesante eh, cómo a veces pensamos sobre esto y solemos decir, la inteligencia artificial hizo esto. Hay que decir, eso lo hacen personas. O sea, claro. son personas que tienen esa mala intención de desinformar, digamos, ¿no? Eh, es bueno aclararlo porque muchas veces se, demo, digamos, se demoniza la herramienta diciendo, uh, mirá la IA lo que está provocando. En realidad hay gente que se agarra y se toma toda una mañana porque no es tan rápido. Claro. Se toma toda una mañana ah, y dice, voy a hacer esto. Sí. Y, y, y te digo más, hace 10 años se podía hacer con Photoshop, por ejemplo, ah. y de hecho había fotomontajes. Sí. Ahora es más fácil, pero no es que la IA provoque esto. Hay humanos ya atrás. Ya existía. Bueno, de hecho hay este, usuarios de plataformas de mayores, de adultos, que son directamente creados por inteligencia artificial. Eh, no sé de, si me decís el nombre de la plataforma. Eh, only, only. Ah, okay, only. Hay gente que vende contenido y que no, o sea, que no es que gente. no son reales. Eh, chicos y chicos. Sí, no me consta, no lo chequeé, pero se dice que también hay eh, modelos artificiales, ¿no? Claro. Por eso digo, a eso me, re, a eso sí, me sí, refiero, sí, sí. como creadas para eh, crear claro. contenido, pero no hay una persona real que está haciendo ese contenido. También hay modelos eh, tradicionales, o sea, personas, hay agencia de modelos para hacer vestir ropa, por ejemplo, artificiales. Ya hay. Hay una eh, en Barcelona. No eh, y que vos podés contratar una campaña como si fuese un modelo, tipo, entras a una web, quiero esta modelo para contratarla para esta ropa y la contratás. Una vez que nos podían caer los canjes a nosotros, vienen los robots. Hay que apurar, Ahora van a elegir a los robots. Hay que apurarse. Que nosotros no, nunca no, claro. nos caen Pero nada. nosotros lo hacemos tan gaucho. Don Emprendimiento, mírenos a nosotros. Sí. Por mucha menos plata y con una gracia se lo vamos a hacer al con chivo. Amor, y con, con amor, amor. Y te con lo amor. vendemos más lindo. Yo lo, eh, perdón desde la ignorancia, pero lo único que tengo miedo, eh, y ya como para ir cerrando el tema, es que siempre, cada tanto, veo una noticia en Twitter que seguramente es falsa, pero que dicen que hay dos o tres máquinas desconectadas con inteligencia artificial que de la nada a la noche empiezan a hablar entre ellas. Y a mí esto me da miedo que ellas se fusionen, planeen la guerra contra nosotros la y en guerra. un momento una impresora <ríe> me esté ahorcando. <ríe> eh... Yo tengo miedo, señora. Que no hagan usted... la, no haga la guerra, que no hagan la guerra. <ríe> bueno, eh... Me acuerdo una vez, eh, estaba, est había ido a estudiar a Estados Unidos y estaba en una barbacoa, ¿no? ¿Viste la barbacoa? La, la barbacoa de sábado estaba ahí y tenía un amigo que trabajaba en una de estas empresas y le conté, porque fue famoso un caso en el 2017, que se decía que una IA había desarrollado su propio lenguaje. Como había desarrollado un lenguaje propio y que los humanos ya no la entendían y que la habían apagado. Re Terminator, ¿no? Toda la historia. Entonces le conté esto y el flaco se empezó a reír. Y me dice, obviamente que existen lenguajes intermedios que crea la máquina. Eso funciona así. O sea, no es tan loco pensar que haya un lenguaje propio de la máquina para resolver algo. Por ejemplo, los sistemas de traducción. ¿Viste eh, Google Translate, por ejemplo? Que sí. le preguntás, eh, escribís en español a inglés, inglés a no sé Italiano, qué. sí. Claro. Pero no es que tiene una tabla de traducción de equivalencia de, no sé, español a rumano. Capaz tiene español inglés, inglés rumano, pero no tiene todas las equivalencias. Sí. Por lo tanto, utiliza propios lenguajes. Utiliza lenguajes más eficientes que hace que vos puedas traducir en tiempo real todo eso. Uh -huh. Por lo tanto, 
Creo que lo mejor para entender todo esto y para perder el miedo es profundizar un poco más, ¿no? Cuando uno va escuchando y va a decir, ah, mira, claro, es código de programación. No tiene una conciencia, no tiene sentimientos, no tiene nada de eso. Entonces empezamos a verlo como, bueno, esto es una inteligencia computacional, una inteligencia de máquinas que nos pueda servir para resolver ciertas cosas. A mí me da miedo. A mí me da mucho miedo, no. pero, pero de verdad queremos agradecerte porque de no verdad sea. es un honor que alguien tan Sepa. culto venga y nos enseñe. y nos A mí ya me quedó todo clarísimo, así me que alegro, siempre que quieras y tengas un tiempito, estás invitado. Eh, fuerte bueno, el aplauso. Gracias. Gracias, gracias a ustedes. por visitarnos. ¿Eh? ¿Querés pasar tus redes sociales o eh, tenés sí. algo que chivear? Sí, no, no, mis redes sociales, freddy-vivas, así como suena. freddy Guión bajo, vivas. Perfecto. Eh, Romy, muchísimas gracias por... Gracias por la invitación. Sí, Siempre es hermoso bien, verte eh. una hora más de mi vida. Y al turco que lo, lo quiero gracias, mucho. Mira. ¿El 12 de diciembre? El 12 de diciembre en el Teatro Picadilly y el 15 de diciembre en San Martín, las entradas por Paz Line. Dos mujeres del espectáculo acá con eso Aguilar. Vengan a vernos que va a estar bueno. Eh, yo, eh, yo turco, tenés que chiviar algo. Experiencia. En el micrófono. Experiencia turco. Eh, complejo Tacheles. Sí. En Adolfo Ancina, para que no veo bien, ¿eh? Hermoso. Adolfo Ancina, 1475, 21 de diciembre. Así que pueden comprar las entradas. En mi historia está ahí donde tienen que entrar para comprar las entradas. La vamos a romper todas. Van a participar también. La gente, el público va a participar. El con público nosotros participa. En la cena y en los juegos. Va a estar bárbaro. Hermosísimo. Hermoso, ¿Eh? muchas. Todavía los invitados no son sorpresas. Va a haber tres invitados también. Ah, en la, en la... Pero dame una, de... una primicia. No, no, Mirá, no, no. Fuiste puedo. Susana, no me mandaste el saludo que me habías prometido, que yo lo estuve esperando. Como estaba que te mandé saludos. No importa. <risa> fuiste, le preguntaste boludeces y no dijiste un saludo para nosotros. Dame un invitado de los tres. O dame una pista. Algo dame. Eh, de los Mirach. Listo. Ah, bien, 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 bien. bien, bien. Miguel, Miguel del Cel Miguel. confirmado. Miguel. Así me gusta que. Miguel. Eh, ¿Y ustedes? Y nosotros el 12 de, no van a a mí, eh, de, de diciembre acá. estás, por supuesto, invitado y a todo el equipo. A la, eh, la van a pasar muy bien. Vengan porque la, se van a reír fuerte con dolor de panza. Dos mujeres del espectáculo en el Teatro Piccadilly y el 15 en el Teatro de San Martín. Y hay que decir que el 2. El 2 de diciembre comienza Gran Hermano. Sí, claro. Y por supuesto, acá en DirecTV te vas a enterar de todo, las 24 horas del día, así que estén atentos. Acá en DirecTV eh, palpita todo. Yo acá. renuncio a todos los trabajos para cubrir yo, Gran yo Hermano. Me vuelvo yo dejo de vivir sí, para Gran Hermano. Yo me duele la panza con Gran Hermano, ya quiero estar ahí. Yo quería entrar y la producción no, no me hizo el casting. Yo, no te yo tenía vamos todo a entrar, para dar. Vamos a entrar un día los dos. Me encantaría. Voy a entrar, yo voy a entrar un día. Muchas gracias a todos por estar ahí. Nos vemos el jueves de 16 chau, a chau. 18 en esto que es Poisera Hostel. Besis.